எழுதின பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் இருக்க நரேட்டிவ் ஸ்டைல் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அது வழியாக நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த நரேட்டிவ் ஸ்டைல் வந்து டேரக்டரும் அதெல்லாம் விரும்பினார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் இந்த படத்தில் எடுத்துகிட்டு வர முடிஞ்சது இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கும்ல அது எல்லாமே உடச்சி ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரி செல்வராஜ் விரும்பினார் ஸோ அதை வந்து எல்லோரும் வரவேற்று இன்றைக்கி இந்த படத்தை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு என்றைக்குமே மாறி சொல்கிறாஜி நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அண்ட் உதவி சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு அனைவரும் நன்றி வணக்கம் மாமன்னுடைய இந்த மாபெரும் வெற்றியை வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து முதலே எதிர்பார்த்த வெற்றி தான் ஆனால் இது இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாகும்னு நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கல ஆனால் பயங்கரமான வெற்றியை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு அளித்த மாறி செல்வது நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆக்டர் நல்லா இருக்கிறாங்க ஆக்ட்ரஸ் நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய காஸ்டியூம் செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அட்மயர் பண்ணியிருப்போம் பட் ஒரு ஃப்ரேமும் நல்லா இருக்கு இது என்னப்பா இவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ஸ் என்ஜாய் பண்ண வச்சிருக்கு காரணம் நம்முடைய தேனீஸ்வர் சார் சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் மாமனுடைய இந்த வெற்றியில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் நீங்கள்லாம் வந்து படத்தை வந்து பெரிய ஒரு விமர்சனம் வச்சு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டத்தை கொண்டு வந்தீங்க அனைவருக்கும் நன்றி படத்துடைய ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி அது இதுன்னு நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் வந்து டேரக்டர் செல்வம் கூட சேர்ந்து பேசி அது நடந்தது அதை நீங்கள் எல்லோரும் பெருசாக வரவேற்றீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி உதயநிதி சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கேட்டது எல்லாமே கொடுத்தாங்க இந்த படத்தில் அந்த செண்பகமூர்த்தி சார் நன்றி சார் வெல்கம் சார் வடிவேல் சார் தேங்க் சார் நன்றி சார் பகத் ஃபாசில் சார் வரல அவங்களும் ரொம்ப பிரமாமாக இதில் நடிச்சிருந்தாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து பயணித்தது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ மாமனன் மிகப்பெரிய வெற்றியாடு செஞ்ச மறுபடியும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மாமன்னன் ரொம்ப முக்கியமான படம் உதய் சாருக்கு ரொம்ப முக்கியமான படம் அது எல்லா ஷாட்டுமே மெனக்கிட்டு யோசிச்சு யோசிச்சு மாரி சார் எடுத்தாரு டெய்லியுமே கேட்பேன் ஏன் ஒரு டென் டெய்லியும் கேட்பேன் ஏன் ஒரு டென்ஷன் ப்ரெஷர்லேயே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் ஏன்னா எல்லாரையுமே பேலன்ஸ் பண்ணும் எல்லா கேரக்டரையுமே பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டென்ஷன் ப்ரெஷர்லேயே இருப்பார் இன்ட்ரோல் பிளாக் எடுக்கும் போதே தெரியும் அந்த மூமெண்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய இதுலேயும் நான் இன்டர்வியூ நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து அவ்வளோ மூமெண்ட்டமாக இருக்கும்னு அது தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கும் போது அவ்வளோ ஒரு கூஸ் பம்ஸ் ஏன்னா நம் நம் நான் ஒன்று கம்போஸ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு கதைக்குள்ள கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை ரொம்ப கரெக்டாக உள்ள கொண்டு வந்துடுவார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் வடிவேல் சார்லாம் ஒரு ஒரு அந்த ஒரு டெத்து கூட்டத்தில் வந்து கூப்பிட்டு போடணும் அந்த அடியெலாம் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலான அடி ஆனால் அந்த ஷார்ட்டு வந்து கட்டு கூட நாங்கள் பின்னாடி இருந்து கட் 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 வேணான்றோம் ஆனால் கண்டினியூஸாக அது போயிட்டே இருக்கு கூட்டத்துள்ள போகுது அந்த பெயினெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவர் பாட்டு உள்ள அப்படியே அந்த கேரக்டராக அப்படியே வாழ்ந்து உள்ளே வந்தார் அதேமாதிரி உதய் சார் நிறைய இடத்துல அடிபட்டுச்சு ஒரு ஒரு தடவை கூட சொல்ல மாட்டார் நான் கேட்பேன் சார் ஓகேவா இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே முடிச்சிருக்கேன் முதல்ல அப்படின்னு வரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேனி விஷ் தேனீஸ்வர் சார் குமார் சார் எடிட்டர் சார் எல்லாமே ஒரு டீமாக 
எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்காம ஒரு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டிரெக்டர் வந்து அப்படியே எங்களுக்கு கொண்டு போய் இது பண்ணார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரெட்ஜெயிண்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷண்முக விசாரத்துக்கு நன்றி டீம் டோட்டல் டீம் ஏடிஸ் டீம் டிஓபி டீம் அஸ்டன் எடிட்டர் டீம் இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக ஊடக நம்ப நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் நம்பளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா ஒரு சில படத்தை இப்படி கொண்டாட மாட்டாங்க நாங்கள் ஏதோ இப்படி இருக்கும் நான் பட் பயங்கரமாக கொண்டாடினாங்க ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டுமே அவ்வளோ பெரிய ஒரு விசில் வடிவேல் சார் ஒரு ஷாட்டு சார் ஒரே ஒரு ஷாட்டு இப்பயும் கண்ணில் நிற்குது அந்த மழை உச்சியில் போய் நின்று அந்த அந்த கதற ஷாட்டு வந்து எல்லாருமே அந்த மாமன்னா மாறிட்டாங்க சார் அந்த இடத்துல ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மாரி சாருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபகத் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நடிகர் பத்மன் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் எல்லா பெரியவங்களும் இருக்காங்க என்னை அழைச்சதுக்கு நன்றி ஒரு சிறந்த படம் இந்திய சினிமாவில் சரியான அரசியலை மிக சரியாக பேசின ஒரு படத்தில் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரெட் ஜெயிண்ட்டு உதய் சார் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கே முதல்ல நன்றி என்னை பேசலாம் சொல்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் வரலாற்றில் நாங்களும் உங்கள் வார்த்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இயக்குனருக்கு நன்றி உங்கள் கூட சேர்ந்து நடித்ததுக்கு வடிவேல் சார்க்கும் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல நன்றி வடிவேல் சார் கூட நடித்தது பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு பெரிய சந்தோஷம் மாரி செல்வராஜ் சார் கூட ஏற்கனவே கர்ணன் படத்தில் நடிச்சிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் உதய் சார் கூட நடித்தது இன்னும் இன்னும் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அடுத்தடுத்து மாரி செல்வராஜ் சார் படத்தில் தொடர்ந்து நடிக்கணுங்கிறது எப்போயுமே ஆவல் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் பெரிய பெரிய கலைஞர்களோட வேலை செஞ்சதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெரிய நன்றி வேற ஒன்றும் இல்லை நன்றி 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 அடுத்து நம்ம பேசப்பட்டு போகிறது யார் அப்படின்னா பல பேருடைய குரலுக்கு சொந்தக்காரங்க தான் இவங்க இந்த படத்தில் தான் பெருசு டயலாக் இல்லைன்னா அப்படி கூட ஒரு இறுக்கமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணாங்க அந்த ஒரு ரோல் அந்த ஒரு சைலன்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயே பல விஷயங்கள் கன்வே ஆயிடுச்சு ஸோ ரவீனா மேம் ஃபார் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் படத்தில் பேசல இங்கே பேசினா நல்லா இருக்காது ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ப்ரெசன்ட் மீடியா அண்ட் டைரக்டர் சார் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் சார் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி சொல்லும்போது இந்த படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது ஆனால் டயலாக்ஸ் எதுவும் இல்லை நீங்கள் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஐ சட் இட்ஸ் ஓகே பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் மாமன் அண்ட் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் ஃபோன் வைக்கும்போது தான் ஃபஹத் சாருக்கு பேர் ஓகே இல்லை அப்படின்னு ஃபஹத் சாருக்கு பேர் ஆகே ஓகே இல்லைன்னு யார் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ கடைசியாக தான் அதை சொன்னார் அதுவே பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு அண்ட் டயலாக்ஸ் இல்லாமல் ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் மீன் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இப்போ தான் ரொம்ப இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக போயிட்டுருக்கு ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி சின்ன ரெக்கக்னேஷன் பெரிய ரெக்கக்னேஷன் ஆக்சுவலி கிடச்சிருக்கு So, thank you, thank you so much. Thank you. We are going to talk about Selvaraj. We are going to talk about the first time we are going to talk about the first time. Thank you very much. In the past, the first time we are going to talk about the first time we are going to talk about திலீப் சுப்ராயின் மாஸ்டர் இந்த தருணத்தில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதை ஏற்றுக்கொண்டு படத்தில் வைத்த டைரக்டர் மாரி சார் அவருக்கு இந்த தருணத்தில் மிக அது மறக்க முடியாத ஒரு வணக்கத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு மற்றபடி இந்த அடிமுறை இருந்துட்டு பயிற்சி செய்த ஒரு நாலு நாள் பயிற்சி செய்த சார் அமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த தருணத்தில் 
அடிமுறைங்கிறது நம்ம பாரம்பரிய தற்காப்பு கலை மற்ற விளையாட்டுகள் குறிப்பாக சிலம்பம் கூட இப்போ சிஎப் ட்ராஃபியில் இருக்குது ரொம்ப நன்றி அதுக்கு அடிமுறையை ரீஜனல் ஸ்போர்ட்ஸாக தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் அங்கீகாரம் வழங்க சார்ந்துக்கிட்டு இந்த தருணத்தில் அவர்கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் அதை கேட்டுக்கிறேன் செய்து தருவார்கள் என்ற முழு நம்பிக்கையோடு அனைவருக்கும் நன்றி முதல் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாதிரி சொல்கிற சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு மூல காரணம் பார்த்தா வள்ளிக்கு முதல்ல மாரிசல் ராசருடைய ஏடி வள்ளிக்கு நான் தான் இன்ட்ரட் இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணுது அண்டு மற்றபடி முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் சொல்ல வந்த கருத்துக்கள் அந்த இந்த இதெல்லாம் நான் எதுவுமே பேசுனது கிடையாது ஆனால் உங்கள் மாமன்னன் என்னையும் பேச வச்சுருக்கு சில இதெல்லாம் வந்து சில கருத்துக்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ப்ளஸ் டோட்டலி இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ப்ளஸ் இன்னொன்று லால் சாருக்கு நான் சில படத்தில் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த படத்தில் அவரோட சேர்ந்து நடித்ததுக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் நாங்கள் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்தப்போ வடிவேலன் வேறு வேறு மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வடிவேலன் வேறு மாதிரி காமிச்சதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த ஊடகம் அப்புறம் உதயநிதி சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கீர்த்தி மேம் எல்லாருக்கும் ரவீனா விஜயகுமார் சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம யாரை கூப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா சாங்ஸ் எல்லாம் இந்த பாட்டில் இந்த படத்தில் நிறைய என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸ்டில் வி ஆர் வைபிங் டு இட் ஸோ அந்த அழுத்தமான வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் லிரிசிஸ் யுகபாரதி அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாவது முறையும் பாதம் தடிக்கு விழுந்தவனை பத்தாவது முறையும் பாதம் தடிக்கு விழுந்தவனை பூமி தாய் முத்தமிட்டு சொன்னால் ஒன்பது முறை எழுந்தவன் இல்லையா நீ அப்படின்னு ஈரோடு தமிழன்மன் ஒரு கவிதை இருக்கிறது அந்த எப்போது எந்த வெற்றி விழாவில் இருந்தாலும் அந்த மேடையில் இந்த கவிதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த மேடையிலும் அந்த கவிதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது பத்தாவது முறையும் பாதம் தடிக்கு விழுந்தவனை பூமி தாய் முத்தமிட்டு சொன்னால் ஒன்பது முறை எழுந்தவன் இல்லையா நீ அப்படின்னு அந்த கவிதையினுடைய உத்வேகத்தோடு தான் இந்த விழாவில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த வெற்றிக்கெல்லாம் காரணம் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் என்பதை எல்லோரும் அறிவோம் அதனால் உங்களுக்கு தான் என்னுடைய முதல் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சச்சிதானந்தனுடைய இன்னொரு கவிதை இருக்குது நினைவில் காடுள்ள மிருகத்தை எளிதில் பழக்க முடியாது அப்படின்னு கேரள கவிஞர் அவர் இந்த நினைவில் காடுள்ள மிருகத்தை எளிதில் பழக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி மாரியை நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒன்று தோன்றும் நினைவில் அன்புள்ள மிருகத்தை எளிதில் பழக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி எப்போதுமே நினைவில் அன்புள்ளவன் மிகப்பெரிய இந்த வெற்றி படத்தில் ஒரு சிறு பங்களிப்பாக என்னுடைய பணியை தொடர்வதற்கு வாய்ப்பளித்த மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களுக்கும் தம்பி மாரி செல்வராஜுக்கும் அதெல்லாம் விட தாண்டி எப்போதும் எனக்கு மிக மனதுக்கு நெருக்கமான நடிகர் வடிவேலவர்கள் அவர்களே ஒரு பாடலை பாடி நடித்ததுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் தனியாக வந்து வைத்து கொள்வதற்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா பாலமுரளி கிருஷ்ணா என் பாடலை பாடியிருக்கிறார் என்பதை விடவும் வடிவேல் அவர்கள் என் பாடலை பாடியிருக்கிறார்னு சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாதிரி எல்லா விதத்திலும் இந்த படத்திற்கு ரொம்பவும் உத்வேகமாகவும் உற்சாகமாகவும் இருந்த இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் மேலும் இந்த வெற்றி தொடரும் எனவே ரொம்ப விரைவாகவே இந்த சக்ஸஸ் மீட்டை வச்சுட்டிங்களோன்னு தோணுது ஏன்னா படம் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து கூட வைத்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது என்றாலும் இந்த வெற்றிக்கு ஒத்துழைத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக மாமன்னன் வெற்றி விழாவுக்கு வருகை தந்து சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ரெஞ்சேன் அர்ஜுன் துரை அவர்களுக்கும் சண்முகமூர்த்தி அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை மாபெரும் வெற்றி படமாக இயக்கிய மாரி செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தில் கதாநாயகன் அன்பு தம்பி 
உதயநிதியவர்களுக்கும் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் வடிவேலு தம்பி அவர்களுக்கும் லால் அவர்களுக்கும் பகத்வாசல் அவர்களுக்கும் இந்த படத்திலே பங்கு பெற்ற அத்துணை கலைஞர்களுக்கும் இந்த படத்திலே படத்தை தொகுத்த தேனி ஈஸ்வர் அவர்களுக்கும் எடிட்டர் அவர்களுக்கும் ஆடாரிட்டர் அவர்களுக்கும் பேரை சொல்ல வேண்டும் நினைக்க வேண்டாம் இந்த படத்தை மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைத்து தந்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்திலே நன்றியை கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நேற்று தான் இந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் அவருடைய படத்தை படியேறும் பெருமாள் கர்ணன் போன்ற படங்களை பார்த்து ஒரு மாபெரும் இயக்குனர் என்பது தமிழகத்துக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் இருந்தாலும் இந்த படத்திலே ஒரு காட்சி கூட அதை வந்து ரியலிஸ்டிக் சொல்லுவாங்கள அதை வந்து இயற்கையாக படம் எடுத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு படத்தை தந்திருக்கிறார் இந்த கலை உலகத்திற்கு அதை போல வடிவேல் அவர்கள் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர் நாங்கள் பாஞ்சாரம் குறிச்சி என்ற ஒரு படம் நடித்தோம் அந்த படத்திலே நடித்து கொண்டிருக்கிற போது நான் பாரதி ராஜாவின் கிழக்கு சிமையில படத்திற்கு படப்பிடிப்புக்கு சென்றேன் அங்கு போய் பாரதி ராஜா அவர்களிடம் சொன்னேன் வடிவேலு என்று ஒரு நடிகர் இருக்கிறார் சிறப்பான நடிகர் இந்த படத்தில் அவரை போட வேண்டும் நீங்கள் தயவு செய்து போடுங்கள் என்று நான் சொன்னேன் என்னையா அவரை பற்றி இவ்வளவு வந்து நீ சொல்லி அவர் அப்படிப்பட்ட நடிகரா நீங்கள் வாங்க சார் வரட்டு வந்தோடன பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார் வந்து ஒரு நாளில் இயக்குனர் பாரதி ராஜாவை மிரல வச்சுட்டார் அந்த கிழக்கு சிமையில் படத்தில் அந்த அளவுக்கு ஒரு இயற்கையான நடிப்பு நகைச்சுவையான நடிப்பை நாம் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த படத்திலே ஒரு குணச்சித்திர நடிகர் ஒரு மாபெரும் அது குணச்சித்திர நடிகர் என்றால் அதை வந்து ஒரு ஃபாதர் ரோலில் இவ்வளவு சிறப்பாக பண்ண முடியுன்றத இந்த படத்தில் டைரக்டர் பாரதி மாரி செல்வராஜ் சார் அவர்கள் அவரை மிக சிறப்பாக காட்டியிருக்கிறார்கள் இதில் நடித்த அத்தனை பேரும் கீர்த்தி சுரேஷ் வந்து நான் இந்த படத்தில் பார்த்தா சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அதை விட உதயநிதி தம்பி உதயநிதி அவர்கள் வந்து நடிக்க வேணாம் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி கொண்டு வந்து எப்படி நிறுத்தணும்னு மாரி செல்வராஜ் சார் வந்து அவரை ஒவ்வொரு ஷார்ட் பை ஷார்ட் காமிச்சு ஃபைட்டு என்னவா பண்ணியிருக்காரு ஃபைட்டு அடேங்கப்பா நான் எவ்வளோ ஃபைட்டை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இவ்வளவு சிறந்த ஃபைட்டு ஹீரோ யாரும் பண்ணதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஐம் சாரி தப்பாக நடிச்சுக்காது உண்மையே சொல்கிறேன் அந்த மாஸ்டருக்கு நன்றி மாஸ்டர் சிறப்பாக பண்ணியிருக்க மாஸ்டர் ரொம்ப பிரமாக பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது சும்மா அடிக்கலாம் பத்து பேர் அடிக்கலாம் இருபது பேர் அடிக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது தான் முக்கியம் ஆகவே இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படம் இந்த படத்தில் நான் வந்து பெரிய கேரக்டர் கிடையாது ஒரு அரசியல்வாதியாக ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக அங்கே எங்கே சாங்கில் வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட படங்களில் நாமும் இருக்கிறோம் என்றால் அது வந்து மகிழ்ச்சி தான் இந்த படக்குழுவுக்கும் படத்தில் நடித்த அத்துணை பேருக்கும் நடிகர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட அதாவது முக்கியமாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த சராஜ் இருக்கட்டும் ஆறுமுகமாக இருக்கட்டும் இன்னும் மற்றும் அந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ராஜா வினோத் இப்படி போட்ட ரஜியனில் இருக்கவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பானவர்கள் ரஜியன் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிர்வாகம் ஒரு கம்பெனி அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நம்ம பேச கூப்பிட்டு போகிறது யார் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு படத்தில் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த படம் ஃபுல்லாக அதே கேரக்டர் தான் வாழ்வாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிறந்த தலைவனாக வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஸோ டு செலிப்ரேட் ஹிஸ் சக்சஸ் வாங்க சார் லால் சார் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா கங்க்ராச்சுலேஷன் கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லணுமான்னு தெரியாது மாமன்னன் கேரளாவில் நான் பார்த்தா பயங்கர ஹிட்டு சூப்பராக இருக்கு நான் இப்போ 
ஆக்சுவலி முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது என்ன முதல்ல தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சித்திக் சாருக்கு அதுக்கப்புறம் பெரிய ஒரு ஹிட் கொடுத்த லிங்கு சுவாமிக்கு அவருக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் ஏன்னா அப்படி தமிழில் வந்து ஒரு இன்னும் சில படத்தில் நடிச்சதுனால தான் மாரி சாரோட ரெண்டு படத்தில் இப்போ எனக்கு ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது அதில் கர்ணனில் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிச்சு இப்போது இந்த மாதிரி சாரோட படத்தில் மாமன்னம் படத்தில் கூட இன்னொரு லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் இன்னொரு லாங்குவேஜில் வந்து அந்த ஊரில் சீஃப் மினிஸ்டராக நடிக்க முடிஞ்சிருக்கு அது அதோட பெரிய விஷயம் பாரி சார் கண்காயஸ் கண்காயஸ் உதயநிதி சார் கண்காயஸ் சார் கீர்த்தி வடிவேலு சார் கேமராமேன் சார் எல்லோரும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதோட ரிசல்ட் இருக்கு ஹண்ட்ரட் டே ஃபங்க்ஷனில் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்தபடியா நம்ம மேடைக்கு பேச கூப்பிட போறது யாரு அப்படின்னா ஒரு சிறப்பான இயக்குனர் இவங்க ஒரு சமையான பெர்ஃபார்மர் அதாவது ஒரு சில பேர் தான் நம்ம வந்து பாசமா எழுதாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் அப்படியே மிரட்டலா கோபமா வில்லத்தனம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சிரிச்சா கூட அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சமையான பெர்ஃபார்மர் ஸோ அழகம் பெருமாள் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களிடம் இருந்து அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் உதய் சார் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு படம் இந்த படம் ஏன்னா இந்த படத்தில் பல புயல்கள் மையம் கொண்ட ஒரு படம் முதல்ல அண்ணன் வைகை புயல் வடிவேல் அவரோட எனக்கு முதல் படம் இசை அமைப்பாளர் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மானோட எனக்கு ரெண்டாவது படம் அலை பாயுதே முதல் படம் அப்புறம் இந்த படம் இயக்குனர் புயல் மாரி செல்வராஜ் திராவிட இளம் புயல் உதயநிதி என் அன்பு தம்பி உதயநிதி அவரோட முதல் படத்திலையும் கடைசி படத்திலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த பெருமை மட்டுமே போதும் இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்கிய உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய எனக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் நன்றி அடுத்தபடியாக ரெட் ஜெயின் சார்பாக இணை தயாரிப்பாளர் எம் சண்முகமூர்த்தி மூர்த்தி அவர்கள் மற்றும் அர்ஜுன் துரை அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் மாமன்னன் ரஜைன் மூவிஸ்க்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுத்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி பிரஸ் அண்ட் மீடியா ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யூ நல்ல ரீச் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க இதே போல் எங்களுடைய அனைத்து படங்களுக்கும் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணணும் நாங்கள் நம்புகிறோம் எங்களுடைய கேப்டன் மாரி செல்வராஜ் சார் தேங்க்ஸ் அல்லாட் சார் படிவேல் சார் தேங்க்யூ சார் கீர்த்தி மேம் தேங்க்ஸ் அல்லாட் தேங்க்யூ உதய் அண்ணா தேனி ஈஸ்வர் சார் கிரேட் ஒர்க் சார் தேங்க்ஸ் அல்லாட் யுகபாரதி சார் தேங்க்யூ ஆர் கே செல்வா சார் திலிப் சுப்ராயின் சார் அண்ட் ஆல் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் எங்களுடைய ரெஜைன் டீம் எங்களுடைய உறுதுணையாக இருக்கும் எங்களுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தேட்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி இதே போல் எங்களை என்றைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக இணை இயக்குனர் அரவிந்த் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் அவ்வளோ எமோஷனலான ஒரு அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு படம் வடிவேல் சாருக்கு உதய் சாருக்கு ஃபகத் சார் கீர்த்தி மேம் லால் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பட் டெக்னிக்கலாகவும் பயங்கரமாக இந்த படத்தில் எங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ண குமார் அண்ணன் திலீப் சார் தேனி ஈஸ்வர் சார் எல்லாருமே பேக் ஹேண்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணாங்க எடிட்டர் இப்போ இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு நீ காலைல வரைக்கும் ஒரு கண்டென்ட் கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப நன்றி அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு எல்லோரும் பயங்கரமாக வேலை பார்த்தாங்க நடிகர்கள் ரவீனா மேம்கெலாம் நான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க வந்தாங்க அவங்களுக்கு பாதி நேரம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அதே மாதிரி தான் விஜயகுமார் சார் அவருக்குமே ஸோ எதுவுமே எங்களை நம்பி முழுசாக நம்பி வந்த எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பாதி பேர் எங்களை நம்பினாங்க 
இங்கே இயக்குனர் நம்புனாங்க அது என்ன சொல்கிறது எல்லாருக்கும் டேரக்டர் மேலே இருக்கிற மரியாதை அந்த இது தான் சொல்கிறோம் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் செண்பமுத்தி சார் இருக்கார் ஆர்மோகனே இருக்காங்க நாங்கள் என்ன கேட்டாலும் வந்து இறங்கிடும் ஃபஸ்ட்டு வேணா அப்படிம்பாங்க சார் அப்படிமோ சரிப்பா வச்சுக்கப்பா அப்படின்ட்டு வாங்க இதுதான் நடந்துச்சு ஃபுல்லாக நாங்கள் என்ன கேட்குறோமோ அடுத்த நாள் கட்ட ஸ்பாட்டுக்கு வந்து நிற்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி மூத்தி சாருக்கும் சரி யார்மோனும் சரி ரொம்ப நன்றி அழகம் பெருமாள் சார் இருக்கார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கதை எங்கெங்கெல்லாம் போச்சு எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிச்சு அதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் பட்டு இது வரும் இவ்வளோ காத்திரமாக வரும் அப்படியே வரும் எங்கள் டேரக்டர் நினச்சது அப்படியே வரும்ன்றது நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அதுக்கு உதவி சார்க்கு தான் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் நாங்கள் சத்தியமாக இவ்வளோ பேச முடியுமா ஒரு ஒரு அரசியல் படம்னு வந்திருக்கு எல்லாம் இலைமுறை காயாக சொல்லுவாங்க பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் இவ்வளோ ஓப்பனாக எங்களை எடுக்க விட்ட உதவி சார்க்கு நான் மறுபடியும் நன்றி வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் டேரக்டருக்கு தொடர்ந்து எல்லா படமும் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் டேரக்டர் கூட வேலை பார்க்குறது கஷ்டங்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதுக்கடுத்து ஒரு வீடியோ வரும் அதை பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் டேரக்டர் கூட வேலை பார்க்குறது எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குன்ட்டு மஸ் மற்றபடி மீடியா எல்லாருக்குமே ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் முக்கியமாக சேலத்தில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க சேலம் மக்கள் வந்து சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாது அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க சில பேர் இருக்க தான் செய்வாங்க ஆனால் நம்ம ஜருகுமலை ஆகட்டும் மேட்டுப்பதி அந்த ஊர் மக்கள் ஆட்டையம்பட்டி அந்த ஊரில் போய் அவ்வளோ விஷயங்கள் கலெக்ட் பண்ணோம் அவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து தேடணும் எடுத்தோம் அங்கே இருக்க அந்த சின்ன பசங்க நடித்தாங்க அந்த பசங்க சூர்யா அப்புறம் அடிமுறை மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி வாங்க நேஷ்னல் அவார்ட்லாம் வாங்கிட்டாங்க நம்ம உங்களை நடிப்பை பற்றி பேசுறது எதுவும் இல்லை இந்த படத்தில் வெரி வெரி நைஸ் ஒரு சாமிதான கேரக்டர் பட் வெரி வெரி போல்டு ஒரு பொண்ணுனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளாக இந்த படம் ஃபுல்லாக எழுது இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் த போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்கள் ஃபார் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் ஒரு சில வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு வெற்றி விழாவில் நம்ம எல்லோரும் இருக்கிறது ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ அண்ட் படக்குழுவினர் எல்லாருக்கும் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏடிஸாக இருக்கட்டும் கேமரா அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லா அசிஸ்டன்ஸ் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் இந்த இந்த வெற்றி போய் சேர்ந்து எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மாரி சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஜூம் காலில் ஆரம்பித்து இப்படி ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ உதய் சார் அண்ட் செண்பகமூர்த்தி சார் ஆரம்பம் சார் வடிவேல் சார் ஃபஹத் அர்ஜுன் சார் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் மாதிரி சார் இந்த மாதிரி பெரிய படத்தில் ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கணும் உங்களை மாதிரி இனி இது இனி வர எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்கும் டைரக்டர்ஸ்க்கும் இது ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம யாரை கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா இவங்கள பற்றி வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் கூட ஒன் திங் ஐ வாண்ட் சே ஒரு சமையான தரமான படைப்பை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட கெத்தாக இருக்கிறாரு உதய் சார் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் மாமன்னன் திரைப்பட குழுவினர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி நல்ல படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்துட்டீங்க இன்னும் என்னென்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னாடியே நாங்கள் பேசுனதை விட நாங்கள் கொடுத்து விளம்பரத்தை விட நீங்கள் அதிகமாக விளம்பரமாக கொடுத்து அதை இன்னும் 
இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் வந்ததுக்கு முழு காரணமே நீங்கள் தான் எங்களுடைய வேலையை நாங்கள் செஞ்சோம் மாரிசல் விட சொன்ன கதையை முழுசாக நம்பி எங்களுடைய வேலையை முதல் நாள்லேருந்து கரெக்டாக பண்ணோம் ஆனால் அந்த ரிலீஸ் அன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஓ ஓப்பனிங் எனக்கு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய கடைசி படமும் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக அப்படின்னு தான் என்ன சொன்னாங்க எல்லாம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு அந்த ஓப்பனிங் வந்ததுக்கு நாங்கள் நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டோம் ஒரு ஒரு ஐநூற்றி பத்து ஸ்க்ரீன் தான் போட்டோம் தமிழ்நாடு முழுக்க இப்போ ரெண்டாவது ஓரமும் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபது ஸ்க்ரீன் இப்போ வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கு ரெண்டாவது வாரமும் அதற்கு இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கொடுத்த தமிழ் சினிமா ரசிக பெருமக்களுக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இதற்கு முழு முழு காரணமாக இருந்த எங்களுடைய மாமன் நட்டி அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஆறுமுகம் ரெஜென்ட்டோட மேனேஜர் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு வேற நிறைய படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ரெஜென்ட் படத்தில் பட் இந்த படத்தில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் தனியாக தெரிகிறாரு என்ன மாதிரி தான் ஆறுமுகத்துக்கு நன்றி அப்புறம் பிஆர்ஓ சதீஷ் என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் ராஜு ஸ்ரீதர் கீர்த்தியோட அசிஸ்டன்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சவுண்ட் இன்ஜினியர் சுரேன் பாடலாசிரியர் அண்ணன் யோகாரதி அண்ணன் அவர்கள் நன்றி இது விரைவில் நடந்துபட்ட விழான்னு சொன்னீங்க கண்டிப்பாக ஐம்பதாவது நாள் விழா வச்சு எல்லாருக்கும் ஷீல்டெல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டு நான் கூட ஏதாவது கடைசி மேடன்னு பேசலாம்னு நினச்சேன் கடைசி சினிமா மேடையாக இருக்கும்னு நினச்சேன் கண்டிப்பாக நான் ஐம்பதாவது நாள் நிகழ்ச்சி உண்டு சாண்டி மாஸ்டர் அவரை நீங்கள் வர முடியல அவர் அந் படத்துலேயும் அப்படி தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து சும்மா தான் நிற்பார் அவர் என்ன கம்போஸ் பண்ணாலும் மாஸ்டருக்கு பிடிக்காது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு சாண்டி வந்து கோரியோகிராஃபெலாம் பண்ணி பண்ணார் இவர் இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் வந்துட்டு சாண்டி என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் சார் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நான் ஆடுற மாதிரி ஆடுங்க சாண்டி தனியாக போய் உரமான இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அதே மாதிரி தான் திலீப் மாஸ்டர் திலீப் மாஸ்டர் அந்த ஃபைட்டு பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க இன்ட்ரல் பிளாக் ஃபைட்டு அதுதான் படத்தோட பீக்கு அந்த ஃபைட்டை வந்து முதல் மூணு நாள் பிளான் பண்ணி முடிக்க முடியாமல் நாலாவது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முடிக்க முடியாமல் திருப்பி அஞ்சாவது நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அஞ்சாவது நாள் முடித்தோடனே மாஸ்டர்கிட்ட வந்து கேட்டேன் மாஸ்டர் முடிஞ்சிச்சா மாஸ்டர் உண்மையை சொல்லுங்கள் இன்னும் இல்லை சார் முடிஞ்சிச்சு சார் கதை காது ரெண்டு பஞ்சு வச்சுருந்தேன் இந்தாங்க மாஸ்டர் வச்சுக்கோங்க என்னோடய பரிசுன்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு இன்டென்ஸான அந்த ஃபைட்டு ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸ்வர் சாரோட குரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கணீர் கணீர்னு இருக்கும் அவர் ஒரு பக்கம் கற்றுவார் ஏய் நான் தான் கேமரா மேன் ஏய் லைட் சார் லைட்டை மாற்றுறாரு ஏய் இது கற்றுவார் இந்த பக்கம் மாறி சார் அவர் தனியாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் அவர் ஏய் ஃபைட் மாஸ்டர் நானே எனக்கு ஒரு மைக் கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் தனியாக கற்றுவார் இவங்க மூணு பேருக்குள்ளே நடந்த ஆனால் அது நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு ஃபைட் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சி ஊருக்கு வந்துட்டு திருப்பி அடுத்த ஷெட்டில் போகும்போது திருப்பி அந்த ஃபைட்டு இன்னும் ரெண்டு மணி ஷாட் எடுக்கணும் சார் அப்படின்னு எடுத்தாரு இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அந்த அந்த உழைப்பு எல்லாருடைய உழைப்பும் காரணம் சுனில் இங்கே வரல அவர் அவரும் இந்த படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் அப்புறம் எடிட்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களுடைய அந்த பிகினிங்லேருந்தே இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்தே அப்புறம் வந்து படத்துடைய போஸ்டர் டிசைனர் கபிலன் இந்த படத்தோட வெற்றி என்னென்னா இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்றைக்கி ஒரே ஒரு போஸ்டர் வெளியிட்டோம் அன்றைக்கே இந்த படத்தோட நாங்கள் இன்னும் ஷூட்டிங்கே போகல அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டு சேலத்தில் வெறும் அந்த போஸ்டர் மட்டும்தான் எல்லோரும் போட்டோம் அன்றைக்கே எல்லாமே ஓடிடிலேருந்து மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே விற்றுட்டோம் அந்தளவுக்கு அந்த படத்தோட போஸ்டர்ஸு ஒன்று ஒன்றத்தையும் பார்த்து பார்த்து செதுக்கி அது மாலி சாருடைய இன்புட் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று நடத்தணும் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் எடுத்தது தான் நிறைய இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க இந்த பிக்சர்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ கபிலன் கபிலன் கபிலனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி கேமராமேன் சாரோட அசிஸ்டன்ஸ் நிறைய இன்சூரன்ஸ்லாம் நடந்தது 
ஒரு அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் கொண்டு போய் அடிக்கும் போது நானும் கீர்த்தியும் போய் வேகமாக போய் அடிப்போம் அடித்தோடனே மாஸ்டர் ஒன்று சொல்கிறாரு அவர் வந்து இல்லை முடியாது டம்மி கொடுங்க அப்படின்னா டம்மிலாம் கிடையாது உண்மையாக அடிங்க இந்த படத்தில் சண்டை காட்சிகளில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண அத்தனையுமே வந்து ஒரிஜினல் எதுவுமே டம்மி கிடையாது நான் எடுத்துருக்கிற வால் பிடிச்சிருக்கிற வால்லேருந்து அந்த கண்ணு மட்டும்தான் டம்மி ஒரு பூத்தொட்டி எடுத்து அந்த மேலே இருக்கிற போர்டு அடிக்கணும் அப்படின்னாரு அடிச்சுட்டேன் அடித்து பார்த்தா என் கண்ணு முன்னாடியே இந்த கேமராமேனோட ஃபோக்கஸ் புல்லர் நாகராஜ் அவர் தலையில் அடித்து என் கண்ணு முன்னாடி அப்படியே விழுந்துட்டாரு அப்புறம் ரொம்ப ப பதட்டமாகிட்டோம் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு அப்புறம் உடனே ஆம்புலன்ஸ் வர சொல்லிட்டு பேக்கப் பண்ணிட்டு அவங்கள போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அடிகள் பட்டுது ஃபைட்டில் பத்மன் அவங்கெல்லாம் வந்து உண்மையாகவே அந்த ஃபைட் நல்லா வரணும்னு சொல்லி அடிங்க சார் நல்லா அடிங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்படின்னு தான் அந்த ஃபைட் எடுத்தோம் அப்புறம் மாஸ்டர் நன்றி மாஸ்டர் இந்த படத்தில் எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க அழகம் பெருமாள் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்தில் என்னுடைய அப்பா ரொம்ப மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சது இந்த படத்தில் வில்லனோட அப்பா அப்புறம் என்னோட நடித்த அத்தனை ராமகிருஷ்ணன் ராமகிருஷ்ணன் பேட்டிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் கூப்பிட்டு சொன்னால் என்ன ராமகிருஷ்ணன் பேட்டிலாம் கொடுக்குறீங்க சார் என் லைஃப்லேயே இது வரைக்கும் யாரும் கூப்பிட்டது இல்லை சார் இன்டர்வியூலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் படம் நடித்த எல்லாருமே இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன் சார் இவங்கெல்லாம் யார் சார் இவங்கெல்லாம் படம் நடிச்சிருக்காங்களா சார் சார் இவர் அந்த அந்த ஃபைட்டில் அடி வாங்குவார் உங்ககிட்ட கீழே உளுந்து கிடப்பார் அவர் அப்படியா சார் அப்புறம் அவர் சொன்னார் சார் அந்த குதிரை ஒன்று நடிச்சிருக்கு சார் அந்த அந்த குதிரை ஓட்டுறவனோட அந்த க அவங்களோட நம்பர் கேட்குறாங்க சார் அப்படின்னாரு சரி கொடுங்க சார் அப்படின்னு அப்புறம் ரவீனா அவங்க வந்து நான் தான் சொன்னேன் படமாக இருந்தது சார் கொஞ்சமாச்சும் மனசாச்சு யார் இல்லையா உங்களுக்கு ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஹீரோயினுக்கும் குரல் கொடுக்குறது அவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு டைலாக கூட கொடுக்காம நான் அப்புறம் நான் படம் பார்த்துட்டு கூட ரெண்டு வாரம் ரெண்டாவது வரை நான் சொன்னேன் நான் வந்து மாறி செல்வதற்கு சொன்னேன் சார் இந்த ரத்னவேல் கேரக்டர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவன் ஒன்றும் கெட்டவெல்லாம் கிடையாது சார் அவன் வந்து கொஞ்சம் மனசு பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அவ்வளோதான் அவங்க ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் வீட்டில் வந்து அவங்க ஒய்ஃப்வாலையும் வாய் பேச முடியல அவங்க அம்மாவாலையும் வாய் பேச முடியல வீட்டில் யார்ட்டையுமே போய் அவனால் பேசவே முடியல அவன் அந்த வெறி அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த வெறி தான் வந்து வெளில வந்து காட்டுறான் சார் அவன் ஆமாம் இல்லை நீ எப்பா நானே எல்லாத்தையும் சொல்லணும் உங்களெல்லாம் பேச விட்டா யாரும் பேசல அந்த அந்த நாகராஜ் அடிபட்டுச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்து அவனை பேரே வச்சுட்டோம் ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டாப்பில் வேறு ஒரு ஃபோக்கஸ் பொருள் வச்சு எடுத்தோம் அப்புறம் வேறு மூணாவது நாள் சரியாகிட்டு வந்துட்டாப்பில் அப்புறம் எல்லாம் அவரோட பேர் வச்சுட்டோம் பூத்தோட்டி நாகராஜனே பேர் வச்சுட்டோம் அப்புறம் அங்கே எங்கள் யூனிட் ஃபுல்லாக இருக்கு எங்கே அப்போ பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்கே பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்கே தான் அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஷெடியூல் பேக்கப் பண்ணுறோம் ஈஸ்வர் சாரோட பர்த்டே கரெக்டாக ஈஸ்வர் சார் பர்த்டே நாகராஜுக்கும் இன்றைக்கி தான் பர்த்டே ஃபாதர்ல இருந்தார் கீர்த்தி போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க ஷெடியூல் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க கேக் வெட்டிட்டு நாங்கள் என்ன நாகராஜ் வந்து வெட்டு நாகராஜ் இருக்கட்டும் சார் இருக்கும் சார் வெட்டியா நீ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கேக்கே வெட்டிருக்க முடியாதுயா நீ பொழைச்சி வந்துருக்கிற வெட்டியா அப்படின்னா வெட்டிட்டு அப்படி வெட்டிட்டு சரி இது என்ன நான் அன்றைக்கி வந்து பார்த்தேன் ஏன் இருக்கா நான் என்ன ஷூட்டிங் அவர் அடிப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டாங்க நைட் நாலு மணி இருக்கும் விடிய காலில் நாலு மணி நான் போய் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக தேடுறேன் எங்கே 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 சேர்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல சரி ஃபோனில் வந்து மாறி சார் சொல்கிறார் இல்லை சார் சேர்த்தாச்சு நீங்கள் காலில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சரி ஓகே சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஆறுமுகம்லாம் கூட இருக்க சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க போய் கண்டுபிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்குறாங்க நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நாகராஜ் என்ன நாகராஜ் ஞாபகம் இருக்கா நான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தேன் இல்லை ஆ ஆமாம் சார் வந்தீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சரி கீர்த்தி வந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா கீர்த்தி வந்தாங்களா இல்லையே சார் அவங்க வரவே இல்லையே சார் என்ன ஏன் சொல்கிற வந்தாங்க அதே அவங்க நைட் வந்து பார்த்தாங்க ஏன்னா இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு தான் சார் நான் சொன்னேன் சார் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க சார் அவங்க தெரிஞ்சிருக்காரு சார் நாகராஜுக்கு அப்புறம் இல்லை
வேற ஏதாவது கல்யாணம் மறந்துட்டேன்னா சொன்னது கீழே எடுத்து கொடுங்க இந்த படம் எவ்வளவு இன்டென்ஸான ஒரு படமா நீங்க இதை பாக்குறீங்களோ ஆனா இதோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து அவ்வளவு இன்டென்ஸாவே இல்லை அது நீங்க இந்த இதுல பாத்துருப்பீங்க இந்த மேக்கிங்ல பாத்துருப்பீங்க அதாவது நாங்க அது பேசி அதை பேசி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ எந்த இதோடி படம் பார்த்ததே இல்லை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் தனியாக கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ வச்சு எங்க டைரக்டர் எங்களை அடிக்கல அடிக்கலன்னு முதல் எட்டு நாள் ஷூட் போனோம் என்ன எடுக்கிறாரு எனக்கும் தெரியல அவருக்கும் தெரியல நான் அடவு கேட்டேன் சார் என்ன சார் பண்றீங்க ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னா சொன்னாரு இப்போ இந்த பணமே வந்து நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி பண்ணேன் என்ற நிறைய பேர் வந்து நீங்க கதை கேட்குறீங்கன்னு சொன்னோன்னே இந்த கதையை சொல்லு அவர் பண்ண மாட்டாரு ஓடி வந்துரு அப்படிதான் இந்த கதையை என்ற அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படிதான் இந்த படமே ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஊருக்கு போயிட்டதுக்கப்புறம் வடிவேல் சார் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ணேன் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எனக்கும் கீர்த்திக்கும் அந்த பதினஞ்சு நாளில் எடிட் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு அது புரிஞ்சுது அப்படின்னு அது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து பாராட்டியிருக்கிற அந்த வடிவேல் சாரோட இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தான் நான் வந்து இதை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு படத்தை ஃபுல்லாக காட்டுங்க சும்மா அந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பார்க்க மாட்டேன் சார் உங்களோட ஃப்ளாஷ்பேக் சார் அதிவீரனுக்கு சின்ன வயசில் இது நடந்திருக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு வழி இருக்குது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை போய் பாருங்கள் அப்படின்னாரு அதை பார்த்துட்டு நானும் கீர்த்தியும் வெளில வந்துட்டு நான் நேராக போய் வடிவலனை போய் கட்டி பிடிச்சி என்னென்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பேசும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க அதை பார்த்து வடிவலன் அந்த மர மேலே நின்று அந்த அழுகிற காட்சியை பார்த்து அழுவாதவங்க யாருமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவருடைய நடிப்பு அதை வாங்கியிருந்தார் நன்றி வடிவலன் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வடிவேல் சார் தான் அப்பான்னு சொல்லும் போது நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆனேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுவாரா இல்லையான்னு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நானும் மாரிசல்வர் சார் பேசின விஷயமே வந்து சார் இது வடிவேல் சார் பண்ணலாம் இந்த படம் வேணாம் சார் மாமனன் வேணாம் வேற கதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி செட் ஆகிட்டோம் நாங்கள் இந்த இந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதை ஒத்துக்கிட்டு ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ வந்து நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸு சந்திரமூகி இதெல்லாம் கம்மிட் ஆகிட்டாரு சரி இது ஒத்துப்பாரா இல்லையா அப்புறம் அவர் ஒத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் மாரிசல் சார் முடியாதுன்றாரு சார் நான் போக மாட்டேன் சார் பயமா இருக்கு சார் எனக்கு அவரோட ஷூட்டிங் போறதுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னாரு அப்புறம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த மாமன்னன் உண்மையான மாமன்னன் நீங்க தான் இந்த படத்துல ஆரம்பத்துல இருந்தே அது ஃப்ரம் டே ஒன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு புது வடிவேல் சார எங்க மாரிசல் சார் காட்டி இருக்கிறாரு கீர்த்தி தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபகத் அவரு டப்பிங் வந்ததே பெரிய விஷயம் ஏன்னா நான் அவருக்கு டப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவரோட வாய்ஸ் நானும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவர் அதை போட்டு காட்டி சார் ஃபஸ்ட் சீக்கிரம் வந்தாங்க சார் இல்லை உங்களுக்கு பதிலாக உதவி சார் டப் பண்ணுறார் சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்தார் அவர் ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஃபகத் பற்றி நான் என்ன பேசுகிறது அவர் நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் அவரோட படமே நான் ஒரு படம் தமிழில் பண்ணேன் ரகுமான் ரகுமான் சார் ஒரு ஜூம் காலில் தான் ஆரம்பித்தது அவர் வந்து துபாயில் இருந்த துபாய் எக்ஸ்போவில் அப்போ கோவிட் லாக்டவுன் அது அதான் கடைசி படம் சார் பண்ண போட சார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரகுமான் சார் உள்ளே வந்தார் படம் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் தான் கேட்க கேட்க அவர் படத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு அந்த படம் அவ்வளோ இம்பாக்ட் கொடுத்து நான் இன்னொரு பாட்டு தரேன் இந்த இது இந்த பீச்சு எனக்கு இன்னொரு பாட்டு தரேன் இன்னொரு தரேன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ரகுமான் சாருக்கு நன்றி கீர்த்தி நான் பண்ண எல்லா டார்ச்சருக்கும் சாரி நிறைய அவங்க வந்து ரீடேக் பண்ணாங்கன்னா அது என்னால் தான் இருக்கும் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிருவேன் தேங்க் யூ கீர்த்தி அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் தேங்க் யூ மாரி செல்வராஜ் சார் நன்றி பாதி சொல்லிட்டேன் லால் சார் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் சிஎமா ஒரு நடிக்க வைக்க சார் சிஎம் கேட்டு இருக்கு யார் யார் சார் நடிக்க வைக்க போறீங்க அப்படின்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் லால் சார்னு ஓகே சூப்பர் சார் அந்த ஒரு ஒரு கம்பீரமா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உங்களோட அந்த வாய்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டேச்சர் அந்த படத்துல வர அந்த எலெக்ஷன் சீன்ஸ்ல ஒரு வண்டி நீங்க யூஸ் பண்ண வண்டி 
அது உண்மையாகவே எங்கள் அப்பா யூஸ் பண்ண வண்டி அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் சார் யூஸ் பண்ண ஒரு வண்டி இருக்குது அது வந்து நான் யூஸ் பண்ண வண்டி பிரச்சாரத்தின் போது இது மாதிரி நிறையா எனக்கு இந்த படத்தோட கனெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த பிரச்சாரம் போகும்போது அப்பாவை கூட கூட்டிகிட்டு போனது அப்புறம் மூர்த்தி சார் அவர் இல்லைன்னா ரெட் ஜெயண்ட் இல்லை தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணுங்க அடுத்த வாரம் ஏதோ ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க போல இருக்கு அதனால் என் படத்தையும் கொஞ்சம் சைடில் பார்த்துக்கோங்க சென்ற வாரம் இப்போ நானூற்றி அறுபது ஸ்க்ரீன்ஸ் மேலே ஓடிட்டு இருக்கு கடைசியாக எல்லாம் எதாவது என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு தெரியும் ஆர்ட் டேரக்டர் பயப்படாதீங்க ஆர்ட் டேரக்டர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் அப்போ தான் எனக்கு அப்போ கூட எனக்கு ஆர்ட் டேரக்டர் தெரியாது அவர் தான் ஜூனியர் ஆர்டர்ஸ் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து அவர் உடனே ஒரே ஒரு டைலாக் தான் யோ ஊருக்குள்ளே வர முடியாது வெள்ளப்பாயா அப்படின்றத ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு சார் ஏன் சார் வேற யாரை வச்சு எடுக்க சார் எடுங்க சார் சார் அவர் தான் சார் ஆர்ட் டேரக்டர் ஓ அப்படியா சரி சரி சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னு தேங்க்யூ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி மாரி சாரோட ஃபேமிலி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு கூட அப்பப்போ வருவாங்க ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் இது ஒரு ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே தெரியாமல் அது என்ன வந்து மாரி செல்வராஜ் மேலே வச்சுருக்க நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே டாட்டில் நினச்சாருனா அது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் சார் அவர் எந்த நம்பிக்கையில் நான் அவரை வந்து என்னோடய கடைசி படம் நீங்கள் பண்ண பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அதை வந்து எனக்கு முழுவதுமாக நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சார் அப்புறம் எல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க நான் அதை எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது ரிஜெண்டில் கேட்டேன் நேற்று வரைக்கும் அது ஒம்பது நாளில் ஓவரால் மாமன்னனுடைய கிராஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ஓவரால் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எஃப்எம்எஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து என்னுடைய படங்கள்லேயே இதுதான் ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அதற்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றி அடுத்த வாரம் வர்ற பதினாலாம் தேதி தெலுங்கில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது தெரில இங்கே எப்படி போகணும்னு தெரியல நாயை கூடுவா எதை கொடு வடிவேல மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி அசன் ரைட்டர்ஸ் மாரி சருடைய அசன் ரைட்டர்ஸ் கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் டேரக்டர் அது முன்னாடி எல்லாரும் ஆயிட்டாங்க ஒட்டுமொத்த டீம் எங்கதான் இருக்கா விஜயகுமார் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சின்ன கேரக்டர் இருந்தாலும் பண்ணுங்க நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த இன்டர்வல் பிளாக் ஃபைட்டர் சூப்பராக இருந்துச்சு அது ஒன்றுமே பண்ணல அஞ்சு நாள் எடுத்தாங்க வச்சு அது கூட வரல நான் எப்படி நான் கூட பயந்துட்டேன் நீ இன்னும் சொல்லி திருப்பி ஏதாவது ஷூட் ஏதாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாமன்னன் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி என் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வார்த்தைகள் <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளவு நாளா ஒரு காமெடி நடிகரா நடிச்சுக்கிட்டு நாங்க எத்தனையோ சில படங்கள்ல சின்ன சின்ன ஒரு சிம்பத்தி கேட்டும் பண்ணுவேன் நான் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஆனால் இந்த கதை வந்து எனக்கு நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்க்கும் சந்திரமிக் டூக்கும் கம்மிட் பண்ணதுக்கு முன்னால் தான் வேறு படம் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருந்த சூழ்நிலையில் 
இந்த படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் உதயநிதி அவர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த கதையை நீங்கள் கேளுங்க என்ன நீ சும்மா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இல்லை இல்லையா நான் டேரக்டர் அனுப்புகிறேன் டேரக்டர் வேறு ஆரம்பம் மாறி சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி வரலாம் அவர் படம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு நான் இல்லை இன்னும் சரியாக பார்க்கலனே அப்படின்னு அப்போ நான் நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்துருங்கன்னா அன்றைக்கி நைட்டே நான் ரெண்டு படத்தையும் பார்த்தேன் சரி வர சொல்லுங்கள் நான் பேசிடுறேன் அப்படின்னு அது வந்து என் கதையை ஒரு ஒன்றைன்னு சொன்னார் ஒன்றைன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப பயங்கர சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா இருந்துச்சு அது அதில் உதவி சாருக்கு ஒரு ஃபாதர் கேரக்டர் நான் அந்த கதையில் வந்து நிறைய நடிப்புக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்துச்சு எனக்கு முதுநில படமும் வந்து நகைச்சுவைக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ நான் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் உதயன்ட்ட உதயன் சார் சொன்னார் அண்ணன் நடக்கும் போது கூட காமெடி இருக்கக்கூடாது ஜக்குன்னு அப்படியே அல்லே பிடிச்சிச்சு சூப்பரு இதை வந்து கீர்த்திகிட்ட சொன்னேன் கீர்த்தி இப்படி ஒரு சோதனை வந்திருக்கு எனக்கு எப்படின்னு உங்களால் முடிஞ்சா இந்த படத்தில் நீங்கள் ரொம்ப முழுக்க முழுக்க சீரியஸ் சரி இப்போ அருமையான கதை முழுக்க முழுக்கதை வந்து என்ன சொல்கிறாரு மறுபடியும் மாறிச்சு உனக்கு முழுக்கதையும் நான் கேட்குறேன் முழுக்கதையை கேட்டோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் இப்படி ஒரு கதையை இவ்வளோ பொருள் செலவு பண்ணி ஏற்றுக்கிட்டார் அண்ணன் இது முழுக்க முழுக்க இந்த கதைக்கு பெரிய மாமன் யாருனா டேரக்டர் மாறி சேர்ந்தவர் தான் இப்படி ஒரு கதையை இவ்வளோ பொருள் செலவு பண்ணி தன்னுடைய கே லாஸ்ட்டு படம் இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்ட மா உதயநிதி சார் தான் ஒரு மன்னாடி மன்னன் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு குழுவில் மன்னன் மாதிரி வச்சுக்கலே ஆனால் இந்த படத்தில் அவங்க எவ்வளோதான் உள்ள விளையாட்டுத்தனமாக நாங்கள் வேலை செஞ்சாலும் இதை நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருமே சிறந்த ஒரு நடிகர்கள் சேர்ந்த டீம் பூரா அருமையாக இருந்தீங்க இதில் இன்னொரு விஷயத்த நான் பாராட்டணும் தரத்தில் ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது குணம் பண்ண அனுபவம் வந்து மாரி செல்வராஜுக்கு இருக்க நான் கண்ணால் பார்த்தேன் ஒரு அது எப்படி சொல்கிறது பெரிய ஒரு பெரிய டைரக்டர்கள் எப்படி யோசிப்பாங்க பார்வை அந்த இது எல்லாமே இப்போ யாராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நடிக்க தெரியும்னாலும் நடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் கூட ஒரு டைரக்டர் சொல்லும்போது எப்படி சொல்கிறாருங்கிறத சில நடிகர் பூரா வாட்ச் பண்ணும் அப்படி இவரை வாட்ச் பண்ணுறப்ப இவர் அழகாக கிட்டக்கு வந்து இந்த இடத்துல இவ்வளோ போதும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ போதும் எல்லா நடிகருக்குமே சொல்லி தருவார் அந்த ஒரு ஞானம் அவர்கிட்ட நிறையா இருந்துச்சு அதுவும் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் பட்னி பசிமாக கிடந்து போராடி வந்தவர் அது கிட்டத்தட்ட நானும் அப்படி வந்தவன் தான் அதுக்காண்டி இப்போ வந்து நீ வந்து இல்லையா ஜம்பளம் கேட்குறேன்னு கேட்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல விரும்பலை இது ரொம்ப கஷ்ட போராடி வந்தனால அந்த உள்ள இருக்க அந்த வழி பூரா அவர் அழக வெளியே எடுத்து வச்சார் அந்த வழி பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும் பட் அவருடைய வழியை அதை சொல்றாரு உண்மையில அது பெரிய வழினா அது அந்த வழியோட மற்றவங்களுடைய வழியெல்லாம் அந்த படத்தில் கனெக்ட் ஆச்சு இப்ப கூட ஒரு தந்தியில் பேட்டி கொடுக்குறப்ப அவங்க கேட்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடைக்காரனு கூட அது பொருந்தும் ஒரு டீ கடையில் டீ போட்டுக்கிட்டு பாரு கீழே கிளாஸ் கழுவான் நல்லா கழுவுடா நாயே அப்படின்னு வெந்நீர் எடுத்து மேலே ஊற்றுவார் அது அப்படியே கடுப்புலே கழுவுவான் கொஞ்சம் வளர்ந்து பெரிய ஆளானவனே எதுக்கு கடை வச்சுருவான் முதலாளி ஆயிடுவான் இவர் டீ கழுவுவார் எங்கேயாச்சும் போய் ஒரு மூட்டை தூக்குற வந்து முதலாளி ஆயிடுவான் இப்படி எல்லா பேருக்கும் ரொம்ப யாராலும் பாதிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு பூரா அந்த இது கனெக்ட் ஆகும் அந்த வழி அந்த பாட்டு அப்படி இருக்கும் இதில் நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்கில் நாங்கள் எவ்வளோ நாள் சீரியஸாக இருந்தால் கூட அவருக்கு சீரியஸ் வேணும் யார் சிரிச்சிடக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருப்பார் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒத்துழைப்பாக இருக்கிறது தேனி ஈஸ்வரன் கேமராமேன் தான் இப்போ ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா 
அதை நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் பெருமிஷ்டர் வாங்கிட்டேன் பகவத் பாஷையில் துப்பாக்கி எடுத்து காரில் காட்டுறது ஏறிட்டார் காரில் ஏறுனா நான் துப்பாக்கி எடுத்து காட்டிட்டேன் துப்பாக்கி எப்படி இருக்கு அவர் அப்படியே பார்க்குறாரு பேசிகிட்டே இருந்தால் திடீர்னு துப்பாக்கி எடுத்து காட்டினா ஓ எல்லாம் செட்டப்பூட தான் வந்துருக்கீங்களா அப்படின்னாரு இங்கே உதயநிதி சார் உதயநிதி சார் பண்ணுற அக்கப்பூர் பார்த்தீங்களா ஐயோ அவர் மறுபடியும் அவர் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்தார் நான் லேச கீழே பார்த்தேன் அங்கே காமெடி மைண்டு வருது எனக்கு ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் போட்டால் அந்த சின்ன அவுட்டு அப்படின்னு சொன்ன போச்சு இல்லை அப்படின்னு நீட்டினே அவனு துப்பாக்கி எடுத்தார் எடுத்து வச்சுட்டார் உன்னே உதவி ஏன்ப்பா உள்ள குண்டு இல்லையோ குண்டு இல்லையோன்னு வரல சீன் அவுட்டு கட் 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 இவர் சாச்சா 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 பிளீஸ் சார் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க தயவு பண்ணி உன்னை கையெழுத்து கும்பிடுன்னு அழுகிறாரு அப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்தா வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கேன் கதவு செய்யுது கதவெல்லாம் மூடிட்டோம் உள்ள போய் கட்டி எடுத்து வந்துட்டோம் இவர் சொல்கிறார் என்ட்ட ஒரே நிதி ஏப்பா அப்பா என்னப்பா கதவை உடச்சிட்டு வந்தா நான் பின்னால் ஒரு கதவை திறந்து வச்சிருக்கியான் கேட்டு ஒன்று நான் அனைமா அம்மா திறந்துருப்பாப்பா அம்மா தான் உள்ளே கிடக்கு அப்படின்னாரு கேட்ட ரொம்ப முத்தீர்ச்சுன்னா கிளம்பிடுவோம் பேசாம என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கேங்க ஒரே பதட்டம் அப்படியே கதவை உடச்சு உள்ள வந்தாங்கன்னா நான் பின்பக்கம் போயிடலாமா பாருங்க கேட்கிறாரு தேக்கல கேட்கிறாரு தேக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரே கூத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்ப இந்த கேமரா மன் ஓட ஓட வந்து நம்ம அப்பப்ப அவர் வந்து தீவிர ரசிகர் மக்கள் மாதிரி இப்போ காரை விட்டு இந்த கேட்ட வீட்டில் அடி வாங்கிட்டு வருவேன் அப்படி ரொம்ப சீரியஸாக இறங்கி உதவி சார் சட்டை அப்படி பார்ப்பேன் பாக்கெட்டு கிழிஞ்சிருக்கோம் அப்படியே பார்த்தேன் சாப்பிட்டு முடிச்சு அந்த கேமரா மேன் கிட்ட கொண்டார் ஈஸ்வரன் சொல்லுவேன் சட்டையெல்லாம் சண்டை கிழியத்தாங்க ஒவ்வொரு காட்சியுமே அப்படி பிரட்டி போட்டோம்னா காமெடி செஞ்சான் அதை பிறல விடாம ஒரு சின்ன போட்டி என்ன போட்டி டயரக்டர் சொல்கிறார் சிரிச்சிடக்கூடாது பார்த்துக்கணேன் எங்கள் சிரிக்கக்கூடாதுன்னு கண்டிஷனை போகிற கூட இந்த படம் தாங்க அப்படின்னு சிரிக்கக்கூடாது யாருமே சிரிச்சிடக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துங்க என்ன இப்போ எனக்குள்ளே ஒரு போட்டி வந்துச்சு காமெடி பண்ணுற உள்ளே இருக்க வடிவேலுக்கும் இப்போ சீரியஸ் பண்ண போகிற இந்த வடிவேலுக்கும் ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் நான் அவனை அமர்த்துறேன் எந்த இடத்துலையும் நம்ம சிரிக்க காட்டி சிரிப்பி வச்சிடக்கூடாது சீரியஸாக போகணுமேனு நான் போராடுறேன் கீழே ஊரை கத்தி லேசாக பிரசுகனாக போச்சு சீன் அவுட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மீட்ரு அதை புரிய சார் ரொம்ப பாராட்டினார்னே இவர் பாராட்டினார் அதை விட தமிழக முதலமைச்சர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க எடுத்தவனே படம் பார்த்த பதினோரு மணிக்கு இரவு பதினோரு மணிக்கு ஒரு சிஎம் ஃபோன் பண்ணுவாரா ஃபோன் பண்ணி எடுத்தவொடனே வரிவேலு பிரமாதம் 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 பிரமாதத்தை என்ன மொத்தம் ஒம்பது பிரமாதம் சொன்னார் ஒம்பது பத்து பிரமாதம் 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 அருமையாக நடிச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொன்னார் அதை நாங்கள் சொல்ல முடியாது டேரக்டர் பற்றி சொன்னார் உதவி சாரை பற்றி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் சூப்பர் சார் அவர் ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப வாழ்த்தினார் அவர் கமல் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் மேடையில் போய் வாழ்த்தினார் இப்படி ஒரு அற்புதமான படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் இது வந்து என் வாழ்க்கையிலையும் நடந்தது தான் இதில் ஒரு நல்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கொடுத்தார் டேரக்டர் உதவி சார் அந்த வாய்ப்பை நான் இலக்க பார்த்தேன் நான் பயந்துக்கிட்டு ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய பாடல் அந்த பாட்டை யோ பாதி நல்லா இருந்தார் அந்த பாட்டு உள்ளே போகிறப்பெல்லாம் நான் பீதியோடு தான் போனேன் உள்ள முதல் தம்முலே வந்து பட்டன் வந்துருச்சு ஃபேண்டர் இருக்குது வாரி செல்வராஜுடைய அசண்டு பொண்ணு இருக்கு சரண்யான் பின்னு இருக்காமான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா என்னான்னுச்சு நீ பொண்ணு தானே 
பின்ன பத்தி தெரியாதா உனக்கு உன்ட போய் கேட்டேன் பாரு கொஞ்சம் இருங்க சார் பையில வச்சுக்கிட்டு வா யாராச்சும் வாங்கிட்டு வச்சுட்டேங்க இது அது அட பாவியலா பட்டன் வந்து மே பட்டன் அவன் வந்து பிடிச்சுக்கிட்டே நிற்கிறேன் என்ன செய்யறேன்னு தெரியல ஏன்னா ரொம்ப போது மேல போகுது ஐ பீச்சு தப்புன்னு சிக்கில அம்மா அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு பாட்டுன்னு அப்புறம் உள்ள இருக்கு ஒரு ஆஸ் கேமரா ஆசிடண்ட் என்ன பண்ணா அண்ணே பெல்ட் இருக்கு அதை போட்டு டைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வெளியில் வந்து காப்பி சாப்பிட்ற இடத்துல அவன் ஒரு பெல்ட்டை வாங்கினேன் அவன் பெல்ட்டு கனமாக இருந்துச்சு உள்ளே போகல இன்னொருத்த ஏன் பெல்ட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குன்னு என்ன கொண்டு அங்கே நான் அதை வாங்கி உள்ளே போட்டு பெல்ட்டை கட்டி உள்ளே போய் அதுக்கப்புறம் தம் பிடிச்சி பாடினா அப்படியே பாட்டு போயிடுச்சு சொல்ல 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 முதல்ல சொன்னார் எல்லாம் பண்ணார் வேறுக்க ஆரம்பிச்சு அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படியே வேலைக்கு ஆரம்பிச்சு எல்லாம் போயிருக்கும் போது சார் வெளியே போயிட்டார் மாறி செல்வாரி எல்லாம் தீ குடிக்க போயிட்டார் இடையில் இந்த கம்மியை போட்டுரும் மாண்டார் அவர் போடுவோம் அப்புறம் இந்த கம்மிங்க போடணும் சார் கூட கேட்டார் மாறி செல்வாரி இந்த கம்மிங்க எங்கே வைக்க போகிறோம்ல வச்சுருவோம் இவங்க எங்கேயாச்சும் வைப்போம் பெஷாம இருங்க அப்படின்னு போட்டால் அந்த பாட்டில் அந்த கம்மியும் பூரா உலகம் பூரா பெஷப்படும் அந்த தந்தான தானாங்கிற அந்த வரி அந்த அளவுக்கு என்னை பாட வச்சாரு இந்த படத்தில் மாரி செல்வராஜ் அவர்களுடைய டைரக்ஷன் வந்து ஒரு பழம்பெரும் டைரக்டருடைய அறிவு இந்த படம் யாருக்குமே கடைசி படமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி படம் உதவி சார்க்கு அமையவே அமையாது இந்த படம் பெரிய வெற்றி படமாக இருந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தது இந்த மக்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லணும் உலக மக்கள் பூரா கொண்டாடுறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் எந்த தேட்டர் போனாலும் அப்படியே பாராட்டுறாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துங்க உதயம் சாருக்கு வந்து பெரிய பேர் கிடச்சிருக்கு இந்த படத்தில் இதை விட இந்த படத்தை தூக்கி நிறுத்தது இந்த முத்த டெக்னிஷியன்ஸ் மாஸ்டர் திலீப் சாரு அவர் பகவத் சாரு லால் சாரு விஜயகுமார் சாரு எல்லா பேருமே எல்லாம் பெரிய அதை விட நூறு பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கீர்த்தி சுரேஷ் இந்த படத்தில் பங்களிச்சதான் அவங்க நடிப்பெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ஒரு சின்ன வயசுலேயே வந்து சாவித்ரி ப லெவலுக்கு நடித்த மக்கள் மத்தியில் பேர் வாங்கின ஒரு பொண்ணு அவங்க ரொம்ப பிரமாமல் அந்த படத்தில் வந்து இன்னும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் நான் மட்டும் ஹீரோங்கிறது ரொம்ப தவறான வார்த்தை நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ஹீரோ அது மெயின் ஹீரோ யாருனா டைரக்டர் தான் மாரி செல்வராஜுக்கு தான் இத்தனையும் போகணும் ஏன்னா அவருக்கு அவர் வயசுக்கு மீறின படம் இந்த படம் அவ்வளோ பெரிய லக்கேஜை தூக்கிட்டு போகிற கஷ்டம் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது உதயநிதி சார் ரஜயன் அனைத்து செல்வமூர்த்தி சார் அவர் எது கேட்டாலும் கொடுப்பார் ஆர்வம் தம்பி ஆர்வம் எல்லாரும் அந்த புரட்சல் அவ்வளோ பேரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த அஸ்டண்டு ஏன் சொல்கிறீங்க ஒரு ரயில விட மாட்டேன்ட்டாங்க பார்த்தா அப்படி ஓட ஓடியார உழைப்புன்னா உழைப்பு 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 இப்படி ஒரு அஸ்டண்டு இந்த படத்தில் நான் பார்த்தது எந்த படத்துலையும் பார்த்தார் ஏ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி இந்த படத்தை நல்ல உழைப்பில் கொடுத்த படம் இந்த படம் இது மக்கள் மத்தியில் அழகாக போய் சேர்ந்து மக்கள்கிட்ட பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு எது வெற்றி விழா இல்லைன்ட்டாரு இன்னொன்று இருக்கான் அதில் இருக்குது அது எல்லாம் நல்லா அதுக்கப்புறம் இந்த படம் இன்னும் எந்த லெவலுக்கு ஒரு சில சம் சம்பாதிக்குங்கிறது மக்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லா மக்களும் போர் அடிக்காமல் அந்த படத்தை பார்க்குறாங்க நாங்கள் எனக்குள்ள இன்னும் நிறையா படத்தில் இருக்கிற காமெடியெல்லாம் சொல்லலாம் அந்த காமெடியை நினச்சிக்கிட்டே போய் படம் பார்த்தாங்கன்னா அங்கே தப்பாக போயிடும் பின்னால் அப்புறம் பேசிக்கிறோம் அது இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த எல்லா டெக்னீஷனுக்கும் இந்த படத்தை தூக்கி இந்த பத்திரிக்கையாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் எனக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து கருத்துக்களை கொண்ட படங்களையும் படைப்புகளையும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் இவர் ஆக்சுவலி வெற்றி பெறுறது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அதை தக்க வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை அந்த மாதிரி மூன்று படங்கள்லேயுமே தனக்கான வெற்றியை வந்து பெற்று தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு இன்னும் வெற்றி நிறைய கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ வெற்றி இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் பதட்டம் போக மாட்டேங்குது லோ சொல்றதாயிடுச்சு நினைக்கிறேன் 
அல்ல என்னோட டீமுக்கு நன்றி சொல்லிடுவேன் முதல் படத்தில் இருந்து தொடங்கின இந்த பதட்டம் மூன்று வெற்றிகளை பார்த்தாச்சு மூன்று மேடைகளை பார்த்தாச்சு மூன்று படங்களுமே மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க மக்கள் கொண்டாடிருக்காங்க மக்கள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் பதட்டம் போக மாட்டேங்குது அதுக்கான காரணம் தெரில அந்த காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளும் நாளில் நிச்சயமாக நான் வந்து ஒரு மன நிம்மதி அடைவன் நினைக்கிறேன் மற்ற கலைஞர்கள் எல்லாத்துக்குமே பரிசு அதாவது படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேர்த்துக்குமே பரிசு கொடுக்கணும் உதவி சார் சொன்னார் சார் அதுக்கு ஐம்பதாம் நாள் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அதில் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த படம் அதனால் வந்து ஒரு அடுத்து பண்ண போகிற ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் அத்தனை கலைஞர்களுமே அத்தனை உழைப்பாளர்களுமே அத்தனை தொழிலாளர்களுமே நினைவுகூறப்படுவாங்க கொண்டாடப்படுவாங்க நன்றி மாமன்னன் இந்த இந்த சந்தோஷத்தில் கொஞ்சம் மனசு அமைதியாகிடுச்சு தேங்க்யூ உதய் சார் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் ஆடியோ லான்ச்சிலே வந்து சில நினைவுகள் கிளறி விடும்போது நான் அதில் கொஞ்சம் எமோஷனலாக இருந்தேன் அதனால் நான் வந்து என் கூட வேலை பார்த்தவங்களை கூட நான் வந்து சரியாக பேச முடியல ஏன்னா அந்த மாமன்னுங்கிற படத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த அந்த தாக்கம் எனக்குள்ளே மட்டுமே இருந்த அந்த மாமன்னுங்கிற விஷயம் அதனால் அந்த நிறுவசில் நான் அன்றைக்கி என்னோடய என் கூட சேர்ந்த வேலை பார்த்தவங்களை பற்றி சரியாக பேசக்கூட முடியலை இன்றைக்கி மாமன்னன் எடுத்து மக்கள்கிட்ட வச்சுட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறது முக்கியமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல யுகபாரதி அண்ணன் அவருக்கு என்ன சொல்கிறது பொதுவாக நம்ம கூட வேலை செய்கிற ஆட்கள் வந்து நான் ரொம்ப நம்புவேன் ரொம்ப முழுமையாக நம்புவேன் என்ன ஆனாலும் சரி அவங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்கிற எமோஷ்னல் புரியாலும்னா அவங்கள வேலை பார்க்கவே முடியாது அதனால் எனக்கு வந்து நான் மெயினாக நம்புகிறது என்னை பற்றி அவங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஒரு தம்பியாக அங்கீகரிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்துக்குள்ளே என்ன சொல்கிறது கர்ணனில் ஆரம்பித்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு பரியக பெருமாளில் அது சின்ன படமாக இருந்தனால என்னால் அண்ணன் போக முடியல அண்ணன் படித்து தேவலன்னு தெரியல அப்புறம் தான் போய் பார்க்கும்போது தான் பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை இல்லை தம்பி தான் முக்கியம்னு சொல்லி அந்த பயணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நிச்சயமாக வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நான் எவ்வளோ வேலை வாங்கியிருப்பேன் எனக்கே தெரியாது ஏன்னா நான் ராத்திரிக்கெலாம் வேலை பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லுவார் நான் வந்து நைட்டு மிட் நைட்டு தான் கூப்பிடுவேன் அதுக்கு தலைவர் அது காரணம் தலைவர் ரஹ்மான் சார் பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் கால் பண்ணுவார் சார் ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்பார் பன்னெண்டு மணிக்கு நான் அவங்க கூப்பிடுவேன் சார் சார் வர சொன்னார்னு விடிய விடிய ஒர்க் பண்ணோம் அத்தனை பாடல்களுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகுங்களை தாண்டி அந்த இந்த படத்தில் உள்ள எமோஷ்னலோ இந்த படத்தில் உள்ள உண்மையோ எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு அதாவது வணிகத்துக்காக அல்லது வந்து கொண்டாட்டத்திற்காக அல்லது திருப்பி பாடுவதற்காக ஒரு வரியை நம்ம எழுத வேண்டாம் நாம் இந்த படத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கமோ அதுதான் பாடல்கள் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி எழுதணும் அதை சிறப்பாக செஞ்சார் யுகபாரதி அண்ணன் அவருக்கு நன்றி அப்புறம் தம்பி அறிவு நீங்கள் வரலன்னு நினைக்கிறனும் அறிவு ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா வந்து உன்னோட என்ன சொல்கிறது உன் கூட ஒர்க் பண்ணி உங்க நாளை கேட்டே இருந்தால் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணு இந்த படத்தில் திடீர்னு முடிவு பண்ணி சார் தான் ரஹ்மான் சார் சொன்னார் ஒரு ரேப் வச்சு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி நடந்தது ரொம்ப நல்லா ஓச ஓசனெலாம் எழுதி கொடுத்த உனக்கும் நன்றி அப்புறம் மாஸ்டர் திலீப் மாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து நான் தான் பண்ணேன் மாஸ்டருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது மாஸ்டருக்கே அவர் டைரக்ட் பண்ணாலே ஃபைட் இல்லாமல் டைரக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை அவர் இல்லையான்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் ஃபைட்டே இல்லாமல் நம்ம படம் பண்ணணும் சார்னு ஆசை விட்டுட்டு இருக்காரு அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டார் அவர் வந்து எண்ணிய மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கரை விரும்புகிறார் அதாவது பெரிய ஆக்ஷன் படத்தை விட குட்டியாக இந்த மாதிரியான எமோஷ்னல் அதாவது ஃபைட்டுக்குள்ளே அவர் சொல்லுவார் அஞ்சு நாள் ஃபைட்டு நீ எழுதி வச்சுருக்கீங்க அஞ்சு நாள் அது சீனு அது ஃபைட்டு கிடையாது சார் அது வந்து சீன் ஓகேங்களா சீனில் டைரக்டருக்கு வந்து வேலை இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா டைலாக் பேசுகிறாங்க வடிவில் எல்லாத்துக்கும் டைலாக் இருக்குது எமோஷ்னல் இருக்குது பொதுவாக என் படத்தில் ஃபைட்டு அப்படிங்கிறத நான் வந்து சீன் இல்லாமல் கன்சியூம் பண்ணவே முடியல எனக்கு தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் நான் எப்படி கற்றுக்க போகிறேன் தெரியல கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லா ஃபைட்டுமே சீனோட கனெக்டிவிட்டி ஆகி தான் இருக்கும் ஏதோ எமோஷ்னல் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால் அந்த எமோஷ்னல் அந்த மீட்டர் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது மட்டும் தான் நான் மாஸ்டரில் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பக்காவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு 
மொழி சுதந்திரம் அதாவது ஏங்க என்ன தான் பார்த்துட்டே இருப்பார் அதாவது ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணால் கூட ஏங்க என்னே பார்ப்பார் ஓகேவா அப்படி கேட்பார் மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஏன்னா தொடர்ந்து அவர் கூட என்னது நன்றி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்காரு தேங்க்யூ மாஸ்டர் அப்போ என்னோட எடிட்டர் செல்வா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மூணு படம் மூன்று படங்களும் வெற்றி படங்கள் அதான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதான் சொல்கிறேன் நம்மளை வியக்குறாங்களோ இல்லையோ நம்ம நம்பணும் அதான் மெயின் என்னை வியக்கக்கூடிய ஆட்கள் கூட எனக்கு தேவை கிடையாது இனி நம்பக்கூடிய ஆட்கள் எனக்கு தேவை அதில் வந்து என்ன சொல்கிறது தலைவர் வாங்க வந்து படத்தை எடிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நம்பி நம்ப நம்பக்கூடிய ஒரு ஆள் எவ்வளோ எவ்வளோ செல்வாவுக்கு நன்றி சொல்லணுமோ அதை விட முக்கியமான நன்றி சொல்லணும் செல்வாவோட அஸ்டண்ட் சக்தி என்னோடய இன்னொரு அஸ்டண்டாகவே இருந்தான் அவனுக்கு இந்த மேடையில் கூப்பிட்டு அவனை அங்கே இருக்கணும் ஆசைப்படுறேன் சக்தி வந்து ஆனால் கூப்பிட்டு வந்துட்டிங்களா சக்தி மேடைக்கு வா ஒரு ஐபேடு கொடுங்க திருப்பி தந்துடுறேன் எந்த அவனுக்கு கொடுங்க ஏன்னா பகல்லாம் இவங்க அஸ்டினேட்டராக இருப்பாங்க ராத்திரி அவன் தான் அஸ்டினேட்டராக இருப்பான் டெய்லி போய் அவனை தூங்க விடாமல் டெய்லி ஒவ்வொரு சீனியுமே கட் பண்ணி ஏன்னா உதவி சார நம்ப வைக்கிறது வடிவல் சார நம்ப வைக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா மறுநாள் காலையில் போய் திருப்பி நான் ரீகனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க நான் எடிட் பண்ணி காட்டணும் டெய்லி எடிட் பண்ணுவேன் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் எடிட் பண்ணி காட்டுவேன் அவனை வந்து விடிய விடிய முடிச்சுக்கிட்டு இருந்து நைட் ஆறு மணிக்கு ஷூட் முடியுதுன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே போய் அவனை டார்ச்சர் பண்ணி விடிய விடிய ஷூட் பண்ணி விடிய விடிய எடிட் பண்ணி காலில் வருவேன் இப்போ வரைக்கும் இப்போ கூட எடிட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கான் செல்வாவுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் என் கூட அனுப்பி வச்சதுக்கு அவனோட அஸ்டினேட்டராகவே வேலை பார்த்தான் தேங்க்யூ சக்தி செல்வா வந்து அதான் எடிட்டர் வந்து முழுசாக நம்பக்கூடிய வாழ் இந்த மூணு படமுமே வந்து என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சுலோவாக போகுதா வேகமாக போகுதா இல்லை போர் அடிக்குதா லேக் ஆகுதா இது உங்களுக்கு பிடிச்ச என்னோடய லைன் என்னோடய மீட்டர் அவ்வளோ அந்த மீட்டரில் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாது நான் அவட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் செல்வா நாலு நாள் படம் பா ஃபஸ்ட்டு நாலு நாளுக்காக கட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆனாலும் அந்த படத்தை பார்க்கணும் நாலு நாள் கழித்து அந்த ஆடியன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அந்த நாலு நாள் ப்ரெஷரில் கட் பண்ணாதீங்க முதல் நாலு நாள் நம்ம தேட்டரை எப்படி ஆக பிடிக்க போகிறோம் தேட்டரை எப்படி கொண்டாட போகிறாங்க கிளாப் ஒரு கைத்தட்டல் அதுக்கு கட் பண்ணவே கட் பண்ணாதீங்க எனக்கு இந்த என் படங்கிறது நாற்பது வருஷம் கழித்து பார்க்கக்கூடிய படமாக இருக்கணும் அப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பேசி கட் பண்ணோம் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து வந்து என்னோடய டிசைனர் கபிலன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவன் மேலே பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டே உண்டு எந்த படத்துக்குமே வந்து அவன் ஃபோனே எடுக்க மாட்டான்னு சொல்லி ஆனால் ரொம்ப நேசிப்பான் என்னைய என்ன சொன்னாலும் நைட் எத்தனை மணிக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் பக்கா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அதாவது அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் சொல்ல சொல்ல அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவன் உதய் சார் ஞாபகம் வச்சு சொன்னார் உதய் சார் வரும்போது கூட கேட்டார் சார் கபிலம் வரலை அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டைரக்டர் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்து ஒரு டிசைனரை ஞாபகம் வச்சு வந்து வந்துட்டானா வந்துட்டானான்னு கேட்டு இருக்குது இல்லை அப்போ இந்த படத்தில் அவனுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் டிசைனர் கபிலன் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி அவனோட உழைப்புக்கு ஏன்னா நான் கடைசி படம் வைக்கும் நீ தான் டிசைனர் ஆகப்பேன் நீ டயரக்டர் ஆனால் கூட ஏன்னா அவன் டயரக்டர் ஆனால் ஆசைப்பட்டு இருக்கான் அவன் டைரக்டர் ஆனால் கூட நான் அவனை டிசைன் பண்ண சொல்லுவேன் அவனுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து சுரேன் சுரேன் வந்து ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டே இருப்பான் நல்ல நல்ல படங்கள் வருது அவர் சுரேன் வந்து சவுண்ட் டிசைனர் அதோட அவர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் நல்ல நல்ல படங்கள் வருது ஆனால் கடைசி ரெண்டு நாள் கொடுப்பாங்க எப்போமே ஸ்கூல் கூட சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒன்று கூட ரசித்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா எல்லா படங்களும் அப்படி தான் வருது அப்படின்னு ஆனால் ராத்திரி பொருள் கிட்டத்தட்ட நாலு நாள் மாமன்னன் வந்து எப்போ மிஸ் போகணும்னு சொன்னாங்க நாலு நாள் தூங்காமல் இருந்து அதாவது டே அண்ட் நைட் தூங்காமல் இருந்து மிக்சிங் பண்ணோம் நைட்டு தூங்க முடிச்சுட்டு தான் வைப்பேன் ஆனால் இதில் கொடுமை என்னென்னா நான் முடிச்சுட்டு தான் வைப்பேன் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு உதவி சார் கால் பண்ணுவார் சார் மிக்சிங் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாரு சார் மிக்சிங் தான் சார் இருக்கேன் சவுண்டு போட்டு பார்க்க சொல்லி சவுண்டு போட்டு காட்டுவேன் ஃபோனில் ஓகே சார் அப்படின்னு பார்த்து சுரேன் வந்து அவ்வளோ வேகமாக இதை பண்ணி கொடுத்து எப்போ மிஸ் அனுப்பி விட்டாப்பில் எஃப்எம்எஸ் போனதுக்கப்புறமும் திருப்பி டொமஸ்டிக்கு இது நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க எல்லா நல்ல படங்களுமே எஃப்எம்எஸ்க்கு ஒரு அ
அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மாலை மாமன்னன் ரெண்டு படத்தையும் அப்போ பெஸ்டிவலுக்கு அனுப்பணும் உடனே அனுப்பணும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு வேக வேகமாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி சாண்டி மாஸ்டர் உதயசா சொன்ன மாதிரிலாம் இல்லை சாண்டி மாஸ்டருக்கு எனக்கு பயங்கர கனெக்ட் இருக்குது நான் முத முத சாண்டி மாஸ்டர் மீட் பண்ணதே வந்து ஒரு ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் தான் நான் சும்மா அங்கே ஒரு கெஸ்ட்டாக போயிருந்தேன் அங்கே நீயா நான் விஜய் டிவியில் டான்ஸ் ஆடும்போது அங்கே தான் சும்மா ஆட ஆரம்பித்தா அப்படியே பார்த்தே இருந்தாங்க அன்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கனெக்ட் போயிட்டு இருக்கு அதான் அவர் என் கூட வேலை பார்க்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறத விட என்னைய என்னையை நிரூபிக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க அதுதான் என்னோட பெரிய பலம் அவங்களோட திறமையை அவங்க நிரூபிக்கணும்னு நினைச்சத விட மாறி இதில் நிரூபிச்சிடணும் மாறி ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதனால் அவங்க வந்து வழி விட்டாங்க அமைதியாக இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதில் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்னோட கலை இயக்குனர் குமார் கங்கப்பன் நடிகர் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காரு எல்லாமே டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து ஷார்ட் பிலிம் மன்னன் அதிகமாக ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தவன் கின்னஸ் கார்டு கொடுத்தா அவர் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ ஷார்ட் பிலிம் டயர் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்து அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயிலுக்கு போன வகையால் அவர் தான் ஒரு நாள் பேப்பரில் பார்க்கும்போது குறும்பட இயக்குனர் கைது அப்படின்னு வந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி விட்டு வச்சுருந்தாங்க என்னென்னு கேட்டால் ட்ரோன் பார்க்க விட்டுருக்காரு இங்கேருந்து சம்பாதிச்சுட்டு போய் அங்கே ட்ரோன் பார்க்க விட்டுருக்காரு எதுக்கியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவர் ராம் சார் அஸ்டண்டா சேர்ந்து தான் ஆசைப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கூட படத்தில் தங்கமின் ரெண்டு பேருமே அஸ்டன் டேரக்டர் அவர் ஆர்ட் அஸ்டன்னு நான் கேமரா மேன் நான் டேரக்டர் அஸ்டண்டு ரெண்டு பேருமே அங்கே ஆரம்பித்தது பரியபமான மிஸ் ஆச்சு அடுத்து பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறது அதான் சொல்கிறதுல அவங்க எல்லாத்துக்குமே நீ முன்னாலே தெரியும் அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து செட்டு போட்டு வச்சுருப்பாரு மழை பெய்யும் போதெல்லாம் ஆள் ஒழிச்சுக்குவாங்க போய் மழை பெஞ்சுன்னா ஆள் ரேட்டு காணாமல் போயிடுவாரு எங்கடா போனார் அப்படின்னா சின்ன ஒழுங்க து சின்னதாக ஒழுங்கினா கூட நான் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும் பொதுவாக அவட்டம் கேட்டுக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் நம்ம நேரம் நின்று சந்திக்கணும் அதனால் வந்து நீ உங்களை உழைப்பு பெரிய உழைப்பு போட்டால் கூட நம்ம இங்கே நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே நேருக்கு நேராக அதை சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது எப்பவுமே கூட இருக்கிற குமாரனுக்கு நன்றி சார் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் சார் வடிவம் சார் எல்லாருக்கும் பேசிக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்க மைண்ட் வேற எங்கேயும் போயிடுச்சு அடுத்து என்னோட கேமராமேன் ஈஸ்வர் சார் மூன்று படம் பட்டம் கர்ணன் மாமன்னன் வாழை மூன்று படங்களும் வெவ்வேறு களம் ஆனால் எமோஷனல் ஒன்று தான் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிச்சயமாக வந்து நான் என்ன சொல்கிறது இப்போ இப்போ இந்த 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 ரிலீஸ் ஆன நாட்கள் வந்து நிறைய 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 மாதிரி தனிமைப்படுத்த போனால் கூட என்னை வந்து என்ன சொல்கிறது சேர்த்துக்கிறது பார்த்துக்கிறது என்னோட கூட இருக்கவங்க தான் அந்த வகையில் எப்பவுமே கூட இருக்கிற ஈஸ்வர் சார் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஒன்று கூட என்னோட சென்ஸில் என்ன இருக்கோ என் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அது கூட கொஞ்சம் கூட விலகாது சார் இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இது தான் பண்ண போகிறோன்னு பக்கா ப்ராசஸில் நான் கூட நினைப்பேன் நம்ம ஹரி சார் படத்தில் பிரியன் சார் கேமரா பண்ணுவார் கரெக்டாக ஆர்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு படம் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே அப்படி ஆயிடும் மூணு பயப்படுவேன் ஆனால் வந்து இல்லை அது வந்து மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பேருமே அது வாழை வேறு எமோஷ்னல் கர்ணன் வேறு எமோஷ்னல் பெரிய இது மாமன்னன் வேறு எமோஷ்னல் அப்புறம் உதய் சார் எப்படி காட்டணும் வடிவல் சார் எப்படி காட்டணும் ஏன்னா வடிவல் சார் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் எனக்கு மேக்கப் போடாமல் ஸ்பாட்டுக்கு வர்றது நான் பண்ணுற தொழிலுக்கு துவக்கம்னு வடிவல் சார் சொன்னார் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு நமக்கு வேறு மேக்கப் போட்டு எடுத்தால் நம்ம செய்ய தொழில் துவகமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர்கிட்ட போய் நான் வந்து சார் இது அப்படி இப்படி தான் சார் இருக்கும் எனக்கு வந்து நீங்கள் வடிவல் சாராக வேணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் வர்றேன் நான் போட்டு வர்றேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சார் எவ்வளோ அழிக்கணுமோ அழிச்சிக்காங்க என்ன நான் ஈஸ்வர் சார்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஈஸ்வர் சாருக்கும் அவருக்கும் சின்ன கனெக்ஷன் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே மதுரைக்காரங்க ரெண்டு பேருமே அந்த என்ன அந்த ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அதை அதை சொல்கிற முறைன்னு ஒன்று வேணும் இல்லை நான் வந்து பரபரப்பாக இருப்பேன் பரபரப்பாக போய் ஒரு டேரக்டர் போய் ஆர்டிஸ்ட்டை போய் மேக்கப்பில் அழிங்கன்னு சொன்னால் அது அவன் அவனை 
ஈசை கூப்பிடுங்க ஈசை ஓகேனா எனக்கு ஓகே அப்படிப்பாரு அதை வந்து மூன்று பேருமே உதய் சார் வடிவேல் சார் பகத் சார் கீர்த்தி இவங்க நாலு பேருமே கீர்த்தி கீர்த்தி வந்து என்ன சொல்கிறது கேமராமேன் சொல்கிறதுக்கு மட்டும் கீர்த்திக்கு ஒரு சென்ஸ் பயங்கரமான சென்ஸ் இருக்குது இங்கே இது இருக்குது அங்கே அது இருக்குது அவங்க சட்டை சொல்லுவாங்க அதனால் கீர்த்திக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி கேமராமேனுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ரெட் ஜெயின் டீம் ரெட் ஜெயின் டீம் மூர்த்தி சார் என்னடா பேச போகிறேன் பார்க்குறாரு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு கர்ணன் முடிச்சு கொரோனா அப்பா இருக்கும்போது நான் மூர்த்தி பேசுகிறேன் ஹெட் ஜெயின்லேருந்து அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லுங்கள் சார் எப்போ சார் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் வேறு எதுவுமே கேட்கல எப்போ சார் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் சார் திரும்ப சார் எனக்கு இல்லை சார் உங்களை மீட் பண்ணணும் சார் எப்போ மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் கொரோனாவில் இருந்து சார் கொரோனாவில் இருக்கேன் கொரோனாவா சரி தப்பிச்சுட்டு வாங்க தப்பிச்சதுக்கப்புறம் கூட பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றாரு அப்போ எனக்கு சரியானதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கால் பண்ணார் அவரை சார் மீட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா நான் போனேன் போன உடனே சார் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு உதய் சார் அவங்க கூட படம் பண்ண ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா ஆமாம் சார் உதய் சார் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அதான் என்ன தெரியும் சார் உதய் சார் பேசுவார் பேசுங்க அப்படின்னாரு அன்னையிலேருந்து நான் வந்து எனக்கு பழக்கப்பட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஹெட் ஜெயின் மூத்தி சார் கூப்பிட்டுருக்காங்க படம் பண்ண பேச சரி தான் அப்படின்னா அதாவது எனக்கு வந்து ரஞ்சித் அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனு சண்டேயே வரல கான்ஃப்ளிக்டே இல்லை ரெண்டு இதுக்குள்ளே வண்ணி வண்ணியம் தானு சார் அப்போ கூட அந்த பயம் இருந்துச்சு தானு சார் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் கான்ஃப்ளிக்டே வரல சண்டை மூர்த்தி சார் நீ கான்ஃப்ளிக்டில் வராமல் வர முடியாது தம்பி அங்கே கண்டிப்பாக நீ அவருக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் நீ வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுற பார்ப்போம் உன்னோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைலுக்கு உன்னோட கோயிலில் ஒர்க்கிங் ஸ்டைலுக்கு அவர் மேட்ச் ஆகலான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு ஆ சரின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தான் உதவி சார் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தானே கூப்பிடுறாரு நம்மளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா எல்லாமே மேலே ஒருத்தருக்காக பார்த்துக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் உதவி சார் பார்த்துக்குவாரு நான் நேராக போய் அவர்கிட்டையும் உட்காந்துக்கிறது தான் அப்போ வந்து ஆனால் சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்கிறது ஆர்மோனு தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டுருப்பாரு இன்னும் மூத்து சார் உங்களை மட்டும் தனியாக கவனிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டில் இருந்து வந்து நான் வந்து நிறைய கண்டிஷன் போட்டேன் கண்டிஷன் மீன்ஸ் நான் என் ஷூட் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் பூஜை இப்படி தான் பண்ணும் சாமி இப்படி தான் கும்பிடணும் அப்படின்னு நிறையலாம் சொன்னேன் நீ சாமி கும்பிடலாம் அப்படி இப்படிலாம் நிறைய சொன்னேன் அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவரோட டேட் டைம் பார்க்க வேண்டாம் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் எல்லாமே சொன்னான் எல்லாத்துக்குமே ஓகே சொல்லி சார் அவர் எல்லாம் ஓகே சொல்லி என்ன சொன்னார்னா அது என்ன சாரி மூர்த்தி சாட்டை போயிட்டு வரவங்கெல்லாம் வந்து சார் மூர்த்தி சாட்டை பேசி உங்களை சார்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க என்கிட்ட சொல்லுவார் வந்து நீங்கள் வந்து ஓகே ஆகிட போகுது அப்போ எதுக்கு தேவையில்லாம் பேசிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கேட்டால் தான் பண்ணி கொடுக்கலாமே அப்படி என்ன அப்படின்னாரு எல்லா விஷயத்தையுமே கேட்டு கேட்டு என்ன சொல்கிறது நான் கேட்காமலே பண்ணி கொடுத்தாரு என்ன பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு நம்பர் சொல்லிடுவார் இவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு வரேன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாப்பில அது நான் அவன் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் வெற்றி அடையலன்னா என்ன ஆகும் கோலம்பாக்கம் பிரித்து கிளாஸ் பண்ண முடியாத போல இருக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் நான் அதை சொல்கிறேன்ல அவங்க ரெண்டு கரெக்டாக பேசினா நான் சந்தோஷமாக இது பண்ணேன் அவங்க ரெண்டு கரெக்டாக பேசிட்டாங்க ரொம்ப நன்றி அப்போ ரெட் ஜெயினில் வந்து ஆர்மண்ணு மூர்த்தி சார் மாதிரி மூர்த்தி சாருக்கும் ஆ எனக்கும் பாலமாக இருந்தது ஆர்மண்ணு தான் படத்தை டோட்டலி வந்து ராத்திரி பகல்னு இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் பேசி பாலாட்டி ஒரு விஷயத்த வந்து அண்ணே 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 அண்ணன்னு சொல்லி எவ்வளோ திட்டு திட்டினாலும் எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணாலும் ஏசினாலும் இதோடய வாங்கிக்கிட்டு நம்ம படம் நம்ம படம் அப்படின்னு வேலை செஞ்சார் அவருக்கு நன்றி அப்புறம் வந்து வேறு பேர் ராஜா ராஜா வந்து என்ன சொல்கிறது திடீர்னு என்ட்ரி ராஜா ராஜா ராஜான்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு பார்த்தா இவ்வளோ படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது தெரியுது ராஜாவுக்கு எவ்வளோ வேல்யூனு சொல்லி அப்போ ராஜா ராஜா ராஜான்னு ஃபோன் பண்ணி பேசி ரொம்ப சிறப்பாக வேலை செஞ்சு கொடுத்தாங்க ராஜாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பேர் மறந்து போச்சு இஷ்ட எங்கேயும் வச்சுருக்கேன் சரத் சார் சுந்தர் மணி சரவணமுத்து ராமசாமி பிஆர்ஓ சதீஷ் எம் சிடிசி மீடியா ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னென்னா ரெட் ஜெயின் ஆஃப் ரெட் ஜெயினில் எல்லாம் இருக்காங்க இப்போ என் மற்ற க்ரியேட்டிவிட்டி டீம்லாம் மாரி செல்வராஜ் படம்னு ஒ
கம்ப்ளைண்டோ சொல்ல என்னை பத்தி ஒரு தப்பான நெகட்டிவ் கூட அவங்க கிரியேட் பண்ணல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எல்லாரும் அதே மரியாதையோட அதே சந்தோஷத்தோட இது வெற்றி படம் வெற்றி படம் நாம நம்பி இந்த படத்தை வேலை பார்த்தாங்க எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது மொத்த ரெட்ஜென் டீமுக்கும் மொத்த மீடியா சிடிசி மீடியா பி ஆர் ஓ சதீஷ் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் அஸ்டண்டோட ஆர்ட் அஸ்டண்ட் செட் அஸ்டண்ட் எல்லாருமே பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் நான் நிறைய வந்து ஏன்னா என்னோட சின்ன பிள்ளைகள் கூட படத்தை தெரிஞ்சுக்கூடாதுன்னு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருப்பேன் அப்போ கேமராமேன் டீம் அஸ்டண்டு மாஸ்டரோட அஸ்டண்டு எல்லாத்துக்குமே நன்றி என் டீமில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி அப்போ நடிகர்கள் நடிகர்கள் வந்து சொல்லணும் மெயினாக இந்த நடிகர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய படத்தில் பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு முக்கியமான சீன் இருக்கும் ஆனால் பத்து பேர்த்துக்கு பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் தேவைப்படுவாங்க அந்த ஐம்பது பேரும் படம் ஃபுல்லாகவே வருவாங்க டைலாக் மட்டும் இருக்காது என்னடா பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வாய்ப்பு கேட்பாங்க ஆனால் அது என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா அவங்க நம்ம கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு சரியான ஸ்பேஸ் கொடுக்குன்னு நினச்சிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க அஸ்டினேட்ட சொல்லுவேன் டே சொல்லிவிடுங்க படம் ஃபுல்லாக வரும் ஆனால் பெருசாக வந்து அது கதையோட எமோஷ்னல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் கூப்பிடல கூப்பிடலன்னு சொல்லி ஆனால் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேரில் முக்கியமான ஒரு பத்து பேர் ராமகிருஷ்ணன் பத்மன் அப்புறம் வந்து பிரியா நிறைய பேர் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது டயரக்டர் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்து டயரக்டர் படம் அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க அத்தனை பேருக்குமே நன்றி அவங்க எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நன்றி சொல்லணும் அதை நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நன்றி சொல்லிடுவேன் கட்டி பிடிச்சிக்குவேன் அது அது அவ்வளோ அவ்வளோ நெருக்கமான உழைப்பு ஏன்னா எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டு வேலை பார்த்தாங்க அப்புறம் லால் சார் அழகப்பெருமாள் சார் அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் சார் விஜயகுமார் சார்கிட்ட நான் பயந்துகிட்டே பேசினேன் ஒத்துக்குவாரா ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சார் என்ன கேட்டு சார் அப்படின்னு கேட்டாரு நான் வந்து சொன்னேன் சார் ஒரு அரசியல்வாதி ஜெயிப்பீங்களா தோப்பீங்களான்னு தெரியாத ஒரு அரசியல்வாதி சார் அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்டார் எதிர்கட்சி தலைவராக கூட இருக்கலாம் சார் எதிர்கட்சி தலைவரா எத்தனை நாள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் சார் ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருக்கும் சார் ஆனால் படத்தில் உங்கள் முகம் நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும் சார் எனக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் லால் சார் அது என்னோட லால் சார் அவர் அதனால் வந்து அவரை பற்றி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை சிஎம் கேரக்டர் யார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நிறைய நிறைய போச்சு நான் லால் சார் சொன்னோடனே அவங்க எனக்கு இப்போ ஆப்ஷனே இல்லை ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் அவர் கூப்பிட்டு அவர் வந்து இன்னி எனக்கு உற்றாத நான் இருக்கணும் அவன் படத்தில் அப்படின்னாரு அவரை கூப்பிட்டு அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அடம் பிடிச்சாரு நான் தான் டப்பிங் பண்ணுன்ட்டு அவரே டப்பிங் பண்ண வச்சோம் உதவி சார் தான் பயந்துகிட்டே இருந்தார் டப்பிங் பேசி புரியலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சப்டைட்டில் போடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சார் சிஎம் பேசா சார் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் அவன் பொன்னியின் செல்வியிலே டப்பிங் பண்ணிட்டு விட்டார் அதுவும் பொன்னியின் செல்வியில் போனானூர் அகனானூர்லாம் பேசியிருக்காரு அதனால் நம்ம சமாளிச்சிடலாம்னு சொல்லி டப்பிங் பண்ணோம் சின்ன சீனாக இருந்தாலுமே ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்து சிரத்தை எடுத்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டப்பிங் பண்ணார் ரொம்ப நன்றி சார் அழகம்பெருமாள் சார் ரவினா என்ன சொல்ல என்ன சொல்லனே தெரில எனக்கு உண்மையாக சொல்லட்டுமா நீங்கள் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் அவங்கள வந்து பெருசாக எனக்கு கனெக்ட் பழக் பழக்கமே கிடையாது அப்படி எனக்கு கிடாயின் கம்பெனி மட்டும் பார்க்குறேன் ஓகேங்க அப்போ வரைக்கும் நீங்கள் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு தெரியாது அந்த முகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ என் மனைவி சொன்னாங்க சேலத்து பொண்ணு மாதிரியே இருக்குது அவங்க காஸ்ட்யூமு அவங்க முகபாவனை எல்லாமே அப்படின்னு இருந்துச்சு எனக்கு அந்த முகம் பார்த்த உடனே தான் நீங்கள் அவங்க இப்படி இப்படி ஒன்று வேணும் அந்த ஜோதி கேரக்டருக்கு கடன் கணவனை வெறி பிடித்த வெறி பிடிக்க எந்த நேரம் வெறி பிடிக்கும்னு தெரியாத ஒரு கணவனை கட்டுக்குள் வைப்பதற்கும் அணைப்பதற்கும் கதவுகளை பூட்டி அவனை பாதுகாப்பதற்கும் அவனை தன் மடியோடு கிடத்தி கொள்வதற்கும் ஒரு வாஞ்சையான ஒரு முகம் தேவைப்படுச்சு குரல் தேவைப்படல எனக்கு வாஞ்சையான முகம் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த முகத்துக்கு உதய சார் நிறைய சார் இவங்க போகலாமா பக்கத்துக்கு ஜோடி மணி அவங்க போகலாமா இவங்க போகலாமா சார் பக்கத்துக்கு ஜோடி தேவையில்லை பக்கத்துக்கு தாய் மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டி வேணும் அப்படியே வாழ் தேடிட்டு இருக்கேன் அதனால் நீங்கள் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் குரல் என்னங்க உங்கள் குரல் இல்லை உங்கள் முகத்தில் இருக்கிற வாஞ்சைக்காக உங்கள் முகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒளிக்காக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீம்ஸ் வர்ற மீம்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒளியான முகம் தான் போட்டுட்ருக்காங்க அந்த ஒளிக்காக தான் நான் இதை பயன்படுத்தினேன் அது படத்தில் எனக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறது கட் பண்
நான் கிஸ் பண்ண தானா நடந்துடுச்சு அப்படின்னாங்க அப்போ அந்த உதவி அந்த அந்த லிஃப்டுக்கு சீச்சில தான் அழிச்சோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பக்கத்து அவ்வளோ பிடிக்கும் போல இருக்கு கூல்டன் கூல்டன் கொஞ்சம் எமோஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து எமோஷனலாக தான் தேவை நம்ம ஓகேவா அது இன்னொரு படம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப நன்றி ரவினா அப்புறம் சுனில் கீர்த்தி சார் உதய் சாரோட செல்ல பிள்ளை வடிவேல் சாரோட செல்ல பிள்ளை இப்போ மொத்த டீமோட செல்ல பிள்ளை அந்த அந்த மேக்கிங் வீடியோ போட்டால் தனி மேக்கிங் வீடியோ சுனில் சாருக்கும் எங்களுக்குள்ள மேக்கிங் வீடியோ ஒன்று போட்டோம்னா தனி மேக்கிங் வீடியோ சுனில் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் யூஎஸில் இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அங்கே இருக்க சொல்கிறாரு ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்போ கீதா கைலாசம் அம்மாவும் நடிச்சிருப்பாங்க கீதா கைலாசம் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து வடிவேல் சாரோட பேராக பண்ணுறாங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து டைம் எடுத்துக்கிற காரணம் எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது இவங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க என்னோட ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது தான் இவங்க நம்ம கட்டான கட்டான தேங்க்ஸ் கூட பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபீட்டு உருவாச்சு எனக்கு கீதா கைலாசம் வந்து அவங்க பேஸ் எல்லாம் சொன்னல இந்த பக்கம் இப்படி ஒரு முகம் தேவைப்படுது இந்த பக்கம் மாமன் எனக்கு இப்படி ஒரு முகம் தேவைப்படும் அவங்க காலங்களை பற்றி கொள்வது ஒரு முகம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து கீதா கைலாசம் செலக்ட் பண்ணேன் கீதா கைலாசம் அவங்களோட ஃபோட்டோவை பார்த்து வடிவேல் சார் கேட்டார் யார் மனைவி அந்த அப்படின்னு கேட்டார் அந்த ஃபோட்டோவுக்கு காமிச்சேன் நல்ல வடிவான முகம் அதாவது இந்த அம்மா கேரக்டருக்கு வந்து எப்படி ரொம்ப பிடிச்சிங்க அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டார் அவர் நடிகையான கதையை அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க அதை அவங்க என்ன என்னைக்காவது சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக வடிவேல் சார் எமோஷனலில் காலை கீதா கைலாசத்தோட காலை கைப்பற்றி கொண்டு பேசும்போது எனக்கு வந்து அசிங் எடுக்கும்போது ரொம்பவே மனசு நிறைவாக இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா அடிக்கடி எங்கள் அம்மாவை காலை கைப்பற்றிட்டு பேசுவார் காலை பிடிச்சிட்டே பேசுவார் பாப்பா பாப்பான்னு அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது எனக்கே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒன்று தோணும் நமக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கும்போது ரொம்ப நிறைவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அது நைட் நம்ம தூங்க வைக்கும் நிறைவா அந்த கீதா கலாசத்தோட காலநிலை பற்றி வடிவேல் சார் பேசுகிற அந்த ஷார்ட் எடுத்த அந்த நிறவு ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கினேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து கதிர் சார் மதன் மதன்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூப்பிட்டேன் சின்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் மாமூனுக்கு ஆப்போசிட் கேரக்டர் அதனால் அவர் நடிச்சு கொடுத்தாரு அவருக்கு நன்றி அப்போ அடிமுறை ஆசான் கூடவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு இந்த அடிமுறை பசங்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது அவங்களை ரொம்ப நான் வேலை வாங்கியிருக்கேன் படத்தில் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது அடிமுறை நன்றி அப்போ கீர்த்தி உதய் சாரோட அஸ்டன்ஸ் ராஜு இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா என்னை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சார் என்ன சொல்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு நான் நான் கரெக்டாக போனான்னு பயம் ஏன்னா உதய் சாருக்கு எனக்கு எதாவது கான்ஃபிளிக்ட் வந்துருமோன்னு பயம் கூட கஷ்டம் தான் எடுத்து விடுவாங்கன்னு பயம் எல்லா 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 ஆர்டிஸ்டோட அஸ்டன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அவங்க இப்படி போட்டுட்டு இருக்கும்போதே ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா போச்சு இல்லை அதனால் டே வந்தோடனே அவருக்கு வணக்கம் வைக்கணும் இல்லையோ அவங்க அஸ்டன்ஸ் வணக்கம் வைப்பேன் அவங்கள கட்டி பிடிப்பேன் அவங்கள மொத்தம் கொடுப்பேன் அதுக்கான காரணம் அப்படியே தலையை கோதி விடும்போதே அது இப்போ வரைக்கும் கரெக்டாக போயிடுச்சு அவங்க அஸ்டன்ஸுக்கு நன்றி அப்புறம் ஜெய் கேமா சில் கேமாமேன் மொத்த உங்கள் டீமுக்கும் நன்றி அப்போது என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் கீர்த்தி கீர்த்தி ரொம்ப நன்றி கீர்த்தி ஏன்னா ஒரு நடிகை நம்மளை என்ன சொல்கிறது நம்ம கதை சொல்வதற்கு முன்பாகவே நம்மளை அறிந்து கொண்டு பேசுவது இருக்குல்ல நம்ம ஒரு கதை ஹாய் முதல் ஹாயிலே வந்து மாரி செல்வராஜ்னா யார் அவள் எந்த மாதிரி இப்போ கதை சொல்ல போகிறோம் இந்த கதைக்குள்ளே நம்ம என்னவா இருப்போம் அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த சார்லேயே வந்து இவங்க கதையே சொல்ல வேணாம் சார் அப்படிங்கிற ஃபீலில் தான் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க கதை சொன்னேன் கதை சொன்னதை விட கதை சொன்னதை விட ரொம்ப என்ன சொல்கிறது படத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோயின் வேலை அது எனக்கு தெரில உதய் சார் இருக்கனால எல்லாமே உதய் சார் பார்த்து ஒரு பயம் இருக்கணும் நமக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா அவர் எந்த ப்ரெஷரில் இருக்கார் எங்கே எந்த ஃபோன் எந்த ஃபோனை அவரை மாற்றணும்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பார் டக்குன்னு மாற்றிடுவில்ல அப்போ உதய் சார் இருக்காரு கீர்த்தி இருக்காங்க இவங்களாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா கரெக்டாக இந்த படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கீர்த்தி வ
ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி கிட்டி ஏன்னா என்னால் பிலீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இது மாறு சிவகாஜி படம்னு உங்களோட ஒவ்வொரு அசைவுகளும் தெரிஞ்சிச்சு அது வந்து ஏன்னா சில நேரம் அது ஹீரோ ஹீரோ பக்கம் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் பக்கம் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டைரக்டர் பக்கமே இருந்தீங்க டைரக்டரோட டீம் பக்கமே இருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி உங்களோட பெரிய உழைப்புக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா உங்கள் கூட தொடர்ந்து படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் நிச்சயமாக வந்து அதுக்கான கதைகளையும் உருவாக்குவேன் ரொம்ப நன்றி அப்போ வெப் ஜெயினில் வந்து மிஸ் பண்ணது என்னென்னா இது இங்கேயே உட்காந்துக்கிறதுனால நான் ஆர்டிஸ்ட் பற்றி சேர்த்துட்டேன் அர்ஜுன் சார் ரொம்ப நன்றி அர்ஜுன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து அதே பாசிட்டிவ் அதே சிரிப்பு இப்போ வரைக்கும் ஃபோன் பண்ணோம் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் முதல் நாள் என்ன வாழ்த்துக்கள் சொன்னாரோ இப்போ வரைக்கும் அந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காரு ரொம்ப நன்றி அர்ஜுன் தேங்க்யூ அப்போது பகத் பாசி சார் பகத் பாசி நான் என்னென்னா நான் இது வரைக்கும் கொடுத்த எல்லா இன்டர்வியூலையுமே எல்லா மீடியா இதுலேயுமே நான் வேறு ஒன்றே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பொதுவாக நான் அப்படி பேச என்னோடய எந்த படத்துலையும் அப்படி பேசலை என்னோடய கிராஃப்ட்டை பற்றி பேசுகிற டைம் இல்லை என்னோட என்னோடய என்னோடய ஆக்டர்ஸ் என்னோட என்னோடய கலைஞர்களை பற்றி பேசுகிற என்னோடய டைம் இல்லை அந்த கேள்விகளே வரல அதுவே எனக்கு பெரிய மன உளைச்சலாக இருந்துச்சு வேர் இஸ் மை சினிமா அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு பெரிய உளைச்சலில் நான் இருந்தேன் என்னென்னா என்னோடய நடிகர்களை பற்றி பேசணும் அவங்ககிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டதை பேசணும் என்னோடய கிராஃப்ட்டை பேசணும் என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜை பேசணும் என்னோடைய இது எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டி போட்ட ப மாமன்னு நடந்துருச்சு எதேச்சியா அதில் ரெண்டு என்ன சொல்கிறது அது இந்த மேடையை பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் நான் எப்படி சிதைக்கப்பட்டாலும் என்னோடய படைப்புகள் சிதைக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற நான் வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்கேன் என் படைப்புகளில் மட்டும்தான் நான் இருப்பேன் என் படைப்புகளில் இருக்கு படி என் படைப்புகளில் தெரியக்கூடிய மாதிரி சிவகாஜி தான் நிஜம் அதனால் என் படைப்பை காப்பாற்றுவதற்காக மட்டுமே நான் போராடிட்டே இருக்கேன் அதனால் எனக்கு என் படைப்பை தாண்டி என்னோடய கிராஃப்ட் முக்கியம் என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் முக்கியம் என்னோடய கலைஞர்கள் முக்கியம் பகத் சார் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் ஏன்னா உதய் சாட்டை வந்து வடிவேல் சார் நடிக்கிறார் அப்பாவா அப்படி சொன்ன உடனே பகத் சார் யார் கேரக்டர் பண்ணுற ஆப்போசிட் யார் ரத்தன வேலு அப்படின்னு கேட்கும்போது தமிழ் அவர் சாய்ஸ் நிறைய சொன்னார் இவர் இவங்களாம் 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 இல்லை சார் பகத் சார் போகலான்னு நினைக்கிறாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க பகத் சார் எப்படி இதில் போகலாம் சார் முடிவு பண்ணி நாங்கள் கால் நீங்கள் பேசுங்க சார் கால் பண்ணி பேசின உடனே மாறி உன் படத்தில் நான் நடிக்கணும் நான் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அப்படி ஷாக் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்துட்டோம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவர் ஒவ்வொரு நாள் நைட்டுமே வடிவேல் சார் ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் உதய் சார் ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் கீர்த்தி ஆக்டிங்கை பற்றி பேசுவார் மொத்த கிராஃப்ட் எப்படி போயிட்டுன்னு பேசுவார் டெய்லி நைட்டு மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணும்போது சினிமாவை தமிழ் சினிமாவை அல்லது இந்தியன் சினிமாவை அது இந்தியன் சினிமாவுக்கு காண்டம்பரி பாலிடிக்ஸு தேவையான அரசியல் தேவையான கதைக்களம் மனித உள்ளுணர்வு அவர் படங்கள் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் இது இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சைலண்ட் கேட்குற ஆக்டர் ஒரு ஆக்டர் வந்து என்னோட சைலண்ட் ஷாட் வைங்க எனக்கு நான் சைலண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் ரத்தன வேல் நோ வாய்ஸ் எனக்கு எனக்கு வாய்ஸ் கொடுக்காதீங்க எனக்கு இன்னும் இல்லை மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சைலண்ட்டை விரும்பி விரும்பி கேட்ட ஒரு ஆக்டர் அதுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லணும்னு எனக்கு பத்தாது நான் வந்து சில ஷாட்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது முக்கியமாக சொல்லணும் இன்டர்வல் பிளாக்கில் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்க எல்லாருமே இன்டர்வல் பிளாக்கில் வந்து ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்பா உட்கார வச்ச அப்பா உட்கார மாட்டார் பையன் அதிகரன் வர்றான் அப்பா உட்கார சொல்கிறான் அது வந்து நாட் எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஒன்று நடக்கிற கதை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெஜம் இருக்குது அந்த நெஜத்தை நான் சரியான நேரம் வரும்போது அந்த இன்டோல் பிளாக்கான நெஜத்தை நான் சொல்லுவேன் அது ஒரு அது சொல் அது அதுக்கான ஒரு மேடை வரும் அந்த மேடைக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் அந்த மேடை மொதல் கன்சியூம் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு இன்டீரியர் வராது கண்ணாடியால் சூழப்பட்ட ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அப்பா நின்றுக்கிட்டு இருப்பாரோ பையன் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு பையன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கா சொல்லுவாங்க அங்கே பேசும்போது அப்பா உட்கார வச்ச உடனே கோ டு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் பிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்பா உட்கார வச்ச உடனே அந்த ஆக்ஷன் நடக்கும் நடக்கும் சண்டை சண்டை அடித்து உடச்சி இப்படி தான் ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மொத்த வீட்டையும் சுவையாடுறோம் மொத்த வீட்டையும் அடித்து நொறுக்கு தான் தொடர்ந்து பிளாஸ்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன் என்னென்னா அது கர்ணன் பார்த்துட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி மொத்த வீட்டையும் நொறுக்கி அப்பா வந்து ஒரு சேர்ல உட்கார வைக்கிறான் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் எழுதி வச்சுட்டு அப்போ வந்து அது ஆர்ட் டைரக்
வந்து சி அதிவிர எம்பியாகலாம் பேசுகிறாங்க பண்ணுறாங்க எல்லாம் போகுது எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்போ நான் வந்து சொன்னேன் சார் நீங்கள் அப்பா உட்கார சொல்கிறீங்க வித் கோ டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் மாஸ்டர்கிட்ட அதான் சொன்னேன் அதான் மாஸ்டர் ஏன் வருத்தப்படுறாருனா நீ எங்கே ஆக்ஷன் எடுக்கிற நீ சீன் தானடா எடுக்கிற அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் இல்லை இது ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் தான் அட்டிச்சுவோம் மொத்த எக்ஸ்டீரியர் வச்சுருக்கேன் எங்கள் பக்கம் குதிரை வச்சுருக்கேன் அந்த பக்கம் அது வச்சுருக்கேன் மொத்த வீட்டையும் நுறுக்கும் அப்படிலாம் பிளான்லாம் வச்சுருக்கேன் மனசுக்குள்ளது என்னோடய எமோஷனல் அதுதான் உதய் சார்க்கு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் பிளாக் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்பா உட்கார்னு சொன்ன உடனே பகத் சாருக்கு ஒரு மிதி உடுப்பு பகத் சார் மிதிப்பார்ல மிதிச்சு பகத் சார் கீழே விழுந்தார் கீழே விழுந்தவுடனே பகத் சார் ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறோம் ஷார்ட் வைக்கும் போது பகத் சார் அந்த அந்த ஐ நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தவங்க ஆப்போசிட்டில் வடிவல் சார் உட்காந்து அப்போ நான் கட் பண்ணி மாஸ்டர் சொன்னேன் மாஸ்டர் ஒய் ஸ்டாப் ஃபைட் அப்படின்னு ஒய் அப்படி நிறைய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைட்டை ஏன் அப்படின்னு இல்லை ரத்தில் வேணும் மாமன்னும் பேசிக்கணும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா அந்த புள்ளியில் தோணுறது தான் அது அது வைக்கிறது கிடையவே கிடையாது அந்த புள்ளியில் சார் இதை பையன் பார்க்கணும் ரத்தின வேலும் மாமன்னு பேசணும் இது வந்து இன்றைக்கான உரையாடல் கிடையாது இங்கே ரெண்டு பேரும் மனசுக்குள்ள பேசணும்னா யார் நல் ரெண்டு பேரும் தன்னைத்தானே உணரணும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தின வேலு அவன் வந்து உடஞ்சி தான் பேசுவான் நான் உனக்கு எவ்வளோ நல்லவன்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு மேல எவ்வளோ மரியாதை வச்சுருந்தேன் அவன் பக்கத்து நியாயத்தை அவன் பேசுவேன் இவர் எதிராக நியாயம் பார்க்கணும் எனக்கு மாமன்னு ரத்தின வேலு இதுக்கப்புறம் எங்கே பேச போகிறேன் எனக்கு தெரியல பேசவே மாட்டாங்கன்னு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாமன்னு ரத்தின வேலும் பேசிக்கவே மாட்டாங்க கடைசியாக வந்து வெற்றி வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லுவார் ஒன்றிய மறக்க முடியுமா தம்பின்னா சொல்லுவார் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் பேசிக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் பேசணும்னு முடிவு பண்ணேன் அப்போ ஃபைட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு அவர் கேட்டார் சார் ஆக்ஷன் போயிட்டு சீன் போயிட்டு அப்போ ஃபைட் இல்லை சார் நான் மாமன்னு உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் ரத்தின வேலு பேசும்போது பையன் பார்க்குறது அந்த 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 உரையாடலுக்கு நடுவே அதிவீரன் கத்துவதும் அடிவீரன் கரைவதும் கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் அப்பா உட்காராத அப்படிங்க கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணி தான் அந்த சீனை கன்சியூவ் பண்ணோம் வடிவேல் சார் எழுதி எழுதி விடுது அந்த சீனை சொன்ன அடுத்த செகண்டே பகத் சார் சூப்பர் சார் நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பகத் சார் பேசின எல்லா டைலாக்குமே அங்கே உதிச்சு அங்கே எழுதுது தான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒன்றைய உட்கார சொன்னது ஒன்றைய அவங்க அப்பாவை நிற்கிறது என்னோடய அடையாளம் ஒன்றைய உட்கார சொன்னதோட அரசியல்னு சொன்னது அந்த இடத்துல எழுதுது தான் அதுக்கான காரணம் மை ஆக்டர்ஸ் என்னோடய ஆக்டர்ஸ் என்னோடய எமோஷனில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கிரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க எப்போவுமே என் படத்தில் அதுதான் நடக்கும் நான் என்னோடய விஷுவல் பக்கம் என்னோட என்னோடய ரைட்டிங்கை விட்டுருவேன் நான் எழுதி வச்சு எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது அங்கே ஒன்று நடக்கும் அதான் எழுதுனேன் அந்த மேஜிக் உதய் சார் பகத் சார் வடிவேல் சார் அங்கே நடிக்க நடிகள் அத்தனை பேருமே அந்த மேஜிக் உருவாக்குனாங்க அப்புறம் தான் அந்த விஷயம் நடந்துச்சு அதனால் பகத் சார் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ரைட் ஒரு ரைட்டராக டைரக்டராக இன்னும் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் சார் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது தேங்க்யூ 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 அவர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் எனக்கு உங்களுக்காக மாறி உங்களுக்காக கேரளாவில் என் வீடு திறந்தே இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து படம் பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் காசெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இதை விட என்ன வேணும் ரொம்ப நன்றி சார் நானும் அடிக்கடி வருவேன் ஈஸியாக வருவேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அப்புறம் வந்து உதய் சார் உதய் சார் பற்றி எப்படி சொல்கிறது அதான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க என் மனைவியே வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்ன மிட் நைட்லாம் பேசிட்டு உங்கள் மனைவி ஃபீல் பண்ணது கட்டும் இப்போ என் மனைவி ஃபீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ட்விட் போட்டிங்களா என் மாதிரி ராஜிக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் ரொம்ப நன்றி சார் என் மேலே வச்ச பெரிய இந்த கார் பரிசோதிக்கிறதுக்கு வந்து போட்டிருந்தீங்க எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாரு உங்களுக்கு படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து அவர் சொன்னார் இந்த கதையை நான் ஒத்துக்கக்கூடாதுன்ட்டு போனேன்னு சொல்லி ரீ சார் கூட படம் பண்ணணும் அவர் படம் பண்ண கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு ஒன்று நான் முதல்ல பயந்தது ரீசன் வந்து அவர் அரசியலில் இருக்காருன்னுக்காக பயப்படல நான் பயந்த ரீசன் ஒரே ரீசன் தான் அவர் எப்படி வேலை வாங்க முடியும் அப்படின்னு தான் நான் பார்த்த எல்லா வீடியோலையும் எல்லா பாட்டிலையும் அவர் ஜாலியாக இருக்கார் அதை விட இன்டர்வியூலலாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குது அது வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கார் எந்த உதய சார் நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு தான் பயம் நம்ம வேறு டைப்பில் வேலை பார்ப்போமேன்ட்டு சரி நமக்கு இது செட் ஆகாது போலன்னு தான் போனேன் ஆனால் இந்த கதை வந்து நான் படம் பண்ணா இல்லையோ நாவலாக எழுதுன்னு வச்சுருந்த
அதை தான் நான் அவ்வளோ முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அது என்னோடய உலகத்தில் என்னோடய கிராமத்தில் என்னோட என்னோடய அகம் சார்ந்து நடந்த ஒரு நிகழ்வு அதை தான் நான் அவ்வளோ அளவு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் பட் உதய சார் கதை சொல்ல கூப்பிடா உதய சார் கதை கேட்க கூப்பிடான்னு சொன்னோடனே நான் முடிவு பண்ணது ஓகே அவர் அவர்கிட்ட போனோம்னா நம்ம ஏனால் ஒன்றும் கதை சொல்லக்கூடாது அவருக்கும் பயன்படணும் எனக்கும் பயன்படணும் அதை விட முக்கியம் அவர் 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 சேலஞ்சிங்காக அதை ஒன்று பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மெயின் ரீசன் நமக்கு இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்குமெல்லாம் தெரில நம்ம பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா பண்ணுறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி போய் கதை சொன்னேன் ஒத்துக்கிட்டால் பிளான் நமக்கு வந்து பெரிய கிஃப்ட்டு ஒத்துக்கலன்னா ஓகே சார் ஒத்துக்கலாம் நமக்கு என்ன செய்ய முடியாது வந்துடலாம்னு முடிவு பண்ணி தான் வந்தேன் கதை சொன்னேன் அந்த இன்டோர் பிளாக் சீன் மட்டும் தான் சொன்னேன் இன்டோர் பிளாக் சீன் சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி வந்தார் சீஃப் மினிஸ்டர் கேப் வரும்போதெல்லாம் அவர் அப்படி இங்கே பார்த்தார் இதான் சார் இது முடிவு வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த முடிவு அந்த முடிவை பற்றி பயங்கரமாக எல்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த முடிவு அங்கே தோணின முடிவு தான் அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸு ஏன்னா ஒரு பிளாஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா சொல்லும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இருக்கை கிரியேட் பண்ணும்போது என்னோட என்னோட உலகத்துலேருந்து நான் அதுக்கு சேர் கொடுத்துருந்தா அது வேறு சேராக இருந்திருக்கும் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாங்கும்போது என்னோடய சேர் எதுவாக இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல முடிவான ஒரு இரு ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் அந்த சீனு அந்த இடத்துல சொல்லும்போது அப்போ என்ன சார் அவர் ஆவாது அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட கேட்டார் இப்படி ஆவாது சார் சொன்னேன் ஓகேங்களா அப்படி தான் நடந்தது தான் அந்த கதையை சொல்லி ஓகே பண்ண உடனே அன்னையிலிருந்து வருவார் ஃப்ளெக்ஸெல்லாம் பார்ப்பார் பின்னாடி ஒரு குடிகளை பார்ப்பார் அங்கேன்னா முப்பது விழான்னு போட்டிருக்கு அப்படிப்பார் ஏதோ முப்பது விழா நடக்குது முப்பது விழா நம்ம கட்சி தான் நடத்துவாங்க உதயிங்க <laughs> 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 அது கலரில் வந்து வேலை கொடி சார் ஓ அப்படியா பட் பிளாக் ஆகுது இல்லை சார் தப்பாக தெரியாது சார் அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த அரசியல் எப்படி பேசப்பட வேண்டும் இந்த அரசியல் எப்படி பேசினால் இது காத்திரமாக இருக்கும் இந்த அரசியல் எப்படி பேசப்பட்டால் உதயநிதி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தமிழ் தமிழ் அரசியலோட ஆளுமையும் நானும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது அது குறைந்தபட்ச நேர்மையாவது இருக்கணும் அந்த நேர்மை கூட இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதுவும் படம் பண்ணணும் அந்த குறைந்தபட்ச நேர்மை கூட இல்லாமல் நாங்கள் ஏன் படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அது எனக்கு இருந்துச்சு நான் தயங்கி தயங்கி அவர்கிட்ட எதுவும் பார்த்தேன் என்னை விட அதிகபட்ச நேர்மை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு எங்கிட்ட ஒரு நேர்மை இருந்துச்சு என்னை விட அதிகபட்ச நேர்மை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு எங்கள் ரெண்டு பேரும் நேர்மை தான் இந்த படம் இது என்ன சொல்கிறது மெயினாக என்ன சொன்னாங்க எல்லோரும் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க செகண்டாப்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் பண்ணிக்கலாமே நான் ஆசை தான் எனக்கு பண்ண என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த படத்தில் அடி ஓட ஓட விட்டு அடிக்கலாம் ஆனால் அது எங்களுடைய விருப்பமாக இல்லை எங்களுடைய இலக்கு இந்த அரசியல் இந்த நோக்கம் எதன் பொறுத்து வெறும் சினிமாவாவா வெறும் வணிக ரீதியாக கடந்து போயிடக்கூடாது ஆ ஆடியன்ஸ் ஆர் பகிர்ச்சி மட்டும் போகக்கூடாது ஆடியன்ஸ் வேற லெவல் ஒழுவோ அப்படி வெளியே வந்து பட்டாசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆடியன்ஸ் வெளியே வந்து ஏதோ வகையில் ஒன்றும் பேசாமல் போகணும் ஏதோ வகையில் திட்டிட்டு போகணும் ஏதோ வகையில் அக்செப்ட் பண்ணணும் ஏதோ வகையில் இது நிஜந்தானே அப்படின்னு சொல்லணும் ஏதோ வகையில் இது ரொம்ப ஜாஸ்திங்கன்னு சொல்லணும் அவர் வீட்டுக்கு போக வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று நினச்சிட்டே போகணும் அதை இந்த நாலு நாளில் பார்க்குறாரோ இல்லையோ நாற்பது நாள் நாற்பது வருஷம் கழித்து கூட அவன் வீட்டில் வீட்டில் இந்த படம் எடுக்க போகும்போது ஓடிடியில் இந்த படம் எடுக்க போகும்போது அங்கே இதை பார்ப்பாங்க அந்த நேர்மை எங்களுக்கு இருக்குது அதுக்காக பண்ணப்பட்ட படம் தான் மாமன்னன் நிச்சயமாக ஒரு மினிஸ்டரை வச்சு ஒரு ஆளுங்கட்சியோட ஒரு ஆளுமையை வச்சு நான் படம் பண்ணும்போது ஒரு வன்முறையில் ஈடுபடக்கூடாது அது வன்முறையின் நோக்கமாக ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மட்டுமே பார்த்து பார்த்து எண்ணியை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எடுத்த படம் தான் மாமன்னன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி நாளைக்கு அவருக்கு இன்றைக்கி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந் இந்தியாவோட அரசியல் களமும் அவரை பால அவரை பார்க்கும் போது ஒரு தப்பான முன்னுதாரணத்தை சினிமாவுக்காக நான் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு சினிமாவுக்காக வர்றாரு அடிக்கிறாரு வெட்டுறாரு வாழ் கொடுத்தீங்களோ எதுவும் கொடுத்தீங்கன்னு என்ன கேட்டார் அந்த வாழ் வாழை கொடுத்து யாரும் வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு சார் என்னோடய வாழ் எப்போவுமே வெட்டுறதுக்காக இல்லை சார் அது என்னோடய வன்முறை மனம் அது என்னோடய பதிவு தான் நான் அதை எடு அது என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் வச்சுக்கணும்னு ஒழிஞ்சு அதை வெட்டுவதற்காக நான் எப்போவுமே பயன்படுத்துறது கிடையாது கர்ணலை கூட நான் அந்த காட்சியை எடுக
வடிவேலு தனுஷார் கேட்டார் ஒரே ஒரு கொலை பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் க்ளோஸ்அப் வச்சு அதை சொல்கிறீங்க நீ அப்படின்னாரு இல்லை சார் எனக்கு என்னோடய படைப்பில் வந்து வன்முறை மேலும் இங்கே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் ஏன்னா நான் தோக்கவும் ஜெயிக்கணும் இதாட்டி மாரிசெல்வராஜ் நாளைக்கு காணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த என்னோடய படைப்புகள் நிச்சயமாக இனி தேடி இனி தேடி வர்றதுக்கான ஒரு ரூட்டு ஒரு தூள் அப்படி வராமல் இனி வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தட்டாக கடந்து போயிடக்கூடாது அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் அழுங்க கதருங்க அந்த அந்த கண்ணபகான கொல கொலை செய்யும் போது எனக்கு உங்கள் பேஸ் மட்டும்தான் தேவை உங்கள் கண்ணீர் மட்டும்தான் தேவைன்னு சொன்னேன் அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு பெரிய ஹீரோவாக இருந்து அதை பண்ணார் இந்த படத்தில் அவர் உதய சார் நினச்சிருப்பார் ஓ நமக்கு வந்து வால் வாங்கி போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் நினச்சிருப்பார் ட்ரை பண்ணி இப்போ கர்ணன் மாதிரி நம்ம ஃபைட்லாம் இருக்குன்னு நினச்சிருப்பார் ஆனால் நான் முடிவு பண்ணேன் நிச்சயமாக இந்த படம் பின்னாடி இந்த படம் தோல்வி அடைஞ்சாலும் பரவாயில்ல வணிக ரீதியாக இந்த படம் சக்ஸஸ் அடையாருனாலும் பரவாயில்ல நான் ஒரு தப்பான முன்னுதாரணமாக உதய் சார் இருந்தக்கூடாது அவரை அவரை விரும்பக்கூடிய அவரை நம்பக்கூடிய அவரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் விரும்பக்கூடிய பாதை எதுன்னு காட்டணும் என்னை செலக்ட் பண்ண பாதை எதுன்னு காட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் அந்த வச்சேன் சார் அவர் கூட கேட்டார் பின்னாடி ஃபுல்லாக எலெக்ஷனாக இருக்கே எலெக்ஷனாக இருக்கே மக்கள் ஒத்துக்கோங்களான்ட்டு அதுதான் நீங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பண்ண போக போகிறீங்க அது என்ன சொல்கிறது அதனால தான் அதை திட்டமிட்டு தவிர்த்தது தான் அது வந்து அதை மாற்றிக்கிறதே கிடையாது மாமன்னன் இப்படியாப்பட்ட வழிமுறையில் தான் போய் அதை அடையணும் மாமன்னன் எங்கேயுமே சினிமா ரீதியாக போய் அடைஞ்சக்கூடாது அவன் அவன் குறைந்தபட்சம் இந்த மாமன்னுங்கிறவன் தன்னோடய இலக்கை நோக்கி அடைவதற்கு ஒரு இயல்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும்னு நினச்சி தான் அந்த மாமன்னு அந்த கேரக்டர் பண்ணோம் உதய் சார் ரொம்ப நன்றி எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது நீங்கள் எவ்வளோ விளையாட்டா எங்களை ஹேண்டில் பண்ணாரோ உங்களோட அடி ஆழத்தில் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ காமெடியாக எவ்வளோ அஸ்டன்ஸ் என்னிய என் டீம் இந்த மாரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் நடத்தினா கூட எவ்வளோ ஜாலியாக ஹேண்டில் பண்ணால் கூட உங்களோட அடி ஆழத்தில் இந்த படம் புரிந்து கொள்ளப்படுமா இந்த படம் தோத்துடுமா இந்த படத்தை ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படிங்கிற பதட்டம் என்னை விட உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் எப்போல்லாம் நானே தூங்க மாட்டேன் அஞ்சு மணிக்கு கால் பண்ணால் எடுப்பார் எடுத்து என்ன சார் போயிட்டுருக்குன்னு கேட்பாரு சொல்ல முடியாது சார் நீங்கள் எல்லா படத்துக்கும் இருந்தீங்கன்னு தெரில ஆனால் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஓவராகவே இருந்தீங்க அதுதான் உண்மை அதாவது என்னென்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு கிட்ட ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு மேக்கிங் வீடியோ போட்டோம்ல இதுக்கு மூணு மணிக்கு கால் பண்ணுறாரு அந்த மேக்கிங் வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி சார் அது நான் நான் ரெடி பண்ணி போட்டிருந்தேன் சார் அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையை கொடுத்தாரு உதய் சார் இது என்ன சொல்கிறது நிச்சயமாக என்னோடய கேரியரில் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு இது எவன் பண்ண முடியுமான்னு தெரில மாமன்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா ஒரு சின்ன பையனுக்கு நம்பி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் வடிவேல் சார் மாமன்னன் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது நான் ஏன் பேசிக்கிறேன்னா இன்னும் ஐம்பது நாள் நம்ம பேச மாட்டோம் அதனால் பேசிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு பேச பேசணும்னு நான் ஆசை பேசி பேச போடுறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரசித்த ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனை பற்றி எந்த இன்ட்ரியூமே கரெக்டாக பேச முடியல அப்படிங்கிற வருத்தம் இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ வண்டி ரூட்டு மாதிரி வேறு பக்கம் போயிடுச்சு மன்னிக்கணும் சார் ஏன்னா நீங்கள் மாற மாட்டீங்க நீங்கள் காமெடியாக தான் நீங்கள் காமெடி தான் ஆசைப்படுவீங்க ஏன்னா உங்கள் பக்கத்தில் ஓடுது பட் நான் அப்படி இல்லை நீங்கள் நீ நிறைய நாள் சொல்லுவீங்க மாதிரி எமோஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணு எமோஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மாத்திரை கம்மி பண்ணு டாக்டரை கம்மி பண்ணு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாதை அது நான் தேர்ந்தெடுத்த பாதை இது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் சந்திப்போம்னு என் வாழ்க்கையில் நினச்சி பார்க்கல நம்ம சந்திக்கும் போது அந்த பாதை எனக்கானதாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய சுயநலம் எனக்கு இருந்துச்சு அதை வந்து ஒரே சாட்டை சொன்னேன் அது நடந்துடுச்சு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது என்ன வடிவேல் சாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க வடிவேல் சாரோட ஃபோட்டோ என் வீட்டில் மாட்டியிருக்கோம் பக்கத்தில் இளையராஜா சார் ஃபோட்டோ மாட்டியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரே ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த சொல்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் நிறைய நாள் தற்கொலைக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அதில் முக்கியமான என்ன சொல்கிறது அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எங்களுக்கு கடிதங்கள் இருக்குது எங்கள் கதைகள் இருக்குது அப்போது ஒரு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு சார் நான் வந்து ஒரு தனி தனிமைப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து தனிமைப்பட்டு இரவில் சும்மா ஒன்று வெடி ஒரு ஒரு தற்கொலை கொடிதம் எழுதின நாளில் தற்கொலை கொடிதம் எழுதி
வேறு ஒரு ஆள் ஒரு ஆளாக பேசினேன் நான் நான் சென்னைக்கு போகிறேன் நான் வந்து ஏதாவது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு நான் கூட எப்படி பார்த்துருக்கேன்னு நினச்சாங்க அதை நான் அப்போ பார்க்கலங்க நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து என்னோடய ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் என்னோடய லிட்ரேச்சர் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மனிதர்களை உணர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சமூகத்தை கவனிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து அது வரைக்கும் விழுந்து மீன் சிரித்த வடிவில் சார திருப்பி நான் பார்க்கும்போது இதற்கு என்ன நடக்குது நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த புள்ளி தான் என்னோடய என்னோடய லைஃப்பை மாற்றின புள்ளி என்னோடய சினிமா கேரியரே மாற்றின புள்ளி காமெடி அப்படிங்கிறத வந்து ஒருத்தர் துன்பப்படுறாரு துயரப்படுறாரு ஏமாற்றப்படுறாரு அவகலப்படப்படுறாரு வேட்டப்படுறாரு நமக்கு அவ்வளோ சிரிப்பு வருது அப்படிங்கும்போது இது நிஜமா இது நிஜமாக ஒருத்தர் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அது பெயின் தான் நிஜமாக பெயின் நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து இன்றைக்கி நேற்று சிறுநீர் கழிச்சா ஒருத்தர் அந்த வீடியோ கைகளாச்சு அதை பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லாத்தையும் எமோஷ்னல் ஆச்சுல்ல அது உண்மையிலே இப்போ அதை பார்த்தா எமோஷ்னல் ஆகும் அந்த மாதிரி வடிவேல் சார் நான் வேற ஒன்றா பார்க்க ஆரம்பிச்சதே என் வாழ்க்கையில் பெரிய ரசாயன மாற்றம்னு சொல்லலாம் வடிவேல் சார் ஒவ்வொரு படத்தையும் நான் வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அது அதுதான் இப்போ இந்த பாட்டி இருக்குது சார் நான் நீங்கள் வேணும்னு கேட்டதுக்கான ஒரே காரணம் இது எல்லாம் ஒரு தனி மனுஷன் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் காமெடியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் காமெடியாக ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அது நிஜம்னு நான் யோசித்த புள்ளியில் தான் அது தொடங்கிச்சு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு மனுஷன் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான் தொடர்ந்து துன்பப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா அவன் அவன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினச்சா அவர் சாப்பிடின் சார் சாப்பிடின பற்றி நமக்கு நிறைய படிச்சுருக்கோம் அவரோட பின் பக் அவரோட நிஜத்தை படிச்சிருக்கோம் அது மாதிரி வடிவேல் சாரோட நிஜம் பின் வைக்க போய் பார்த்தா அப்படி இருக்கும் அதனால் வடிவேல் சார் தான் அந்த படத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஸ்கிரிப்டை யோசிச்சு மாமன்னு யோசிக்கும் போது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது உதய் சார்கிட்ட கேட்டால் நடக்கும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவங்க அப்போ ரீ என்ட்ரி கொடுத்துட்டார் உடனே உதய் சார்கிட்ட சொன்னேன் வடிவேல் சார் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மீட் ஒரு டேரக்டராக வந்து உங்களை மீட் பண்ணேன் எனக்கு ஒரு நம்பவே முடியல ஒரு உலகமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க வாழ்த்து போய் ரொம்ப சீரியஸாக கசிட்டு இருந்தேன் அப்படி உட்காந்து பார்த்து கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு எப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா அந்த கதை முடியும் வரைக்கும் அவர் கண்ணில் நான் பார்த்த வடிவல் சார் இல்லை காமெடியாக பார்த்த வடிவல் சார் இல்லை இந்த கதையை கேட்கும்போதே நீங்கள் வடிவல் சார் நீங்கள் வடிவல் சாரை இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த இப்போ நான் வச்சுக்கணும் உடல் மொழி இந்த புத்தர் சிலைக்கு முன்னாடியே உட்காந்து பரல அப்படி அப்படி தான் உட்காந்துருந்தார் அப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்போ நான் உதய சார் சொன்னால் ஓகே சொல்லிட்டார் உதய சார் சொன்னால் பயந்தார் மாறி சார் பயந்தார் பயந்தார் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வடிவேல் சார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டில் ஒரு ஷார்ட்டில் நடக்க போகிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அங்கே யார் பேச போகிறா இங்கே யார் பேச போகிறா இங்கே என்ன கவுண்ட்ரு இங்கே என்ன கவுண்ட்ரு நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன இது எல்லாமே அவர் தெரிஞ்சு தான் எல்லா படத்துலேயும் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை இந்த படத்தில் நானே அப்போ தான் அவருக்கு சொல்லுவேன் ஓகேவா அப்போ இதுதான் பயன் எனக்கு எல்லாத்தையும் ஷார்ட் என்ன ஷார்ட் ஆடுறது என்ன டைலாக்கு எங்கே யார் பேசப்ப போகிறா என்ன கவுண்ட்ரு நம்ம எங்கே சைலண்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்ச வடிவேலு <laughs> 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 என்னோட என்னோட நிலை தான் பேசணும் என்னோட மனிதனாகவே இருக்கணும் என்னோட மாமனாகவே இருக்கணும் அதுக்கு அவர்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிக்கலாமா சார்னு கேட்டேன் உதய் சார் நீங்கள் சத்தியம் வாங்கிக்கோங்க சொல்லி ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் பேசி சார் இந்த கதையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அதில் மாற்றமே வராது இந்த படத்தை நான் கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொல்லி நான் நினச்சதை விட அதான் நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த இன்டோர் பிளாக்ஸி அந்த அந்த பிளாஸ் பிளாக்ஸின்னு எடுக்கும்போது அந்த மலைகள் எடுக்கும்போது தேங்க்யூ சார் என் லைஃப்பில் அந்த ஷார்ட்டை பண்ணும்போது நம்ம அந்த பாறை கீழே தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அந்த பாறை கீழே இருந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவர் மேலே நின்றுட்டு இருந்தார் என்ன என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல எனக்கு அந்த ஒரு ஷார்ட்டு போகுது எனக்கு அப்படி தோணுச்சு தேங்க்யூ சார் என்ன சொன்னாலும் பத்தாது அப்புறம் ஏ ரஹ்மான் சார் ரஹ்மான் சார் தான் சார் இருக்காரு ரஹ்மான் சாருக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லாருமே சொல்லியாச்சு ரஹ்மான் சார் வந்து படம் பார்த்தார் எல்லாம் பண்ணாலும் இப்போ வரைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்காரு எப்படி போகுது என்ன பண்ணுது உதய் சார் திருப்பி நடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரா எல்லாம் மாற்றிட்டாங்களா அப்படி கேட்டுகிட்டே இருக்காரு ரஹ்மான் சார் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த மேடையில் இருந்தால் அந்த மேடையோட வைப்பு வேறு நிச்சயமாக 
என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அவ்வளோ பேசிக்கிட்டீங்க நீங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குங்க இந்த வெற்றி வந்து நீங்கள் ரொம்ப கொண்டாடுறீங்க எனக்கு தெரியும் எனக்கு எமோஷனலாக தெரியும் நீங்கள் என்ன எவ்வளோ நேசிக்கிறீங்க தெரியும் உங்களோட நேசிப்புக்கும் நீங்கள் என்னை கொடுத்த உழைப்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அப்போ என்னோடய உதவி இயக்குநர்கள் உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஏன்னா எங்கிட்ட ஒரு பதட்டம் எப்பவுமே நான் சொன்னல என்கிட்ட ஒரு பதட்டம் இருக்குது அந்த பதட்டம் நான் ஓடுவதை நான் நிற்பதை நான் ஆடுவதை வேறொரு கோணங்களில் காட்டும் வேறொரு விதங்களில் படம் பிடித்து காட்டும் அந்த பதட்டத்தை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு என்னோடு வாழ வேண்டும் என்னோடு நான் முதல் படம் தொடங்கி வந்து கூடவே என்னோடய உதவி இயக்குநர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் நானும் அவர்களும் பிரிந்து ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது நான் என் வீட்டுக்கு தனியாக அவளை விட்டு போய் ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் தான் அஞ்சு வருஷமாக தங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னோடய உதவி இயக்குநர்களுக்கும் தனி அறை கிடையாது தனி வீடு கிடையாது அவங்க எல்லாரும் என்னோட வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காங்க ஏன்னா நான் அவங்கள விட்டு பிரிந்து போனதே என் மனைவி அவங்களாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா என்னோடய பதட்டத்தை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு என்னோடய தேவையை புரிந்து கொள்வதற்கு என்னோடய உதவி இயக்குநர்களை விட்டால் வழி கிடையாது அதில் என்னோடய ஓட்டத்தில் என்னோடய பதட்டத்தில் சில பல பிள்ளைகள் இருக்கும் எனக்கே நல்லா தெரியும் ஏன்னா என்னோடய எல்லை மீறல் அப்படிங்கிறது என் படைப்பின் மீதான பெரும் பயம்தான் என்னோடய எல்லை மீறல் என்னோடய என்ன சொல்கிறது என்னோடய கோபத்தினோட அளவுகோல் இது எல்லாமே வந்து நான் நியாயப்படுத்துறது போல் பட் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் என் படைப்பை விட அதிகமாக சிதைக்கப்படுவேன் அப்படின்னு நல்லா தெரியும் எனக்கு என் படைப்பின் மீது சிதைப்பதை விட என்னை சிதைப்பதை சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் என் ஹஸ்டன் கிட்ட ஒரு சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சிதைக்கப்படுவது நான் ஒன்று சேர்ந்து தான் சிதைக்கப்படுவீங்க அதை ஏன் வச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் போவீங்கன்னா உங்களோட அரசியல் உங்களோட சினிமா உங்களோட விஷயம் இது எல்லாமே கவனிக்கப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என் என்னோடய இயக்குனர் ராம் தொகுவாக்கப்பட்ட விதம் வந்து வேறு நான் கண்டிக்கா ஒரு சாதாரண அஸ்டினேட்டாக மட்டும் நடத்தப்பட்டிருந்தால் நான் பெரிய மாமன் எடுத்துக்க மாட்டேன் கர்ணன் எடுத்துக்க மாட்டேன் மாமன் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏதோ கம ஏதோ வேற ஒரு படத்தை தான் எடுத்துருப்பேன் என் உதவி என்னுடைய இயக்குனர் ராம் சார் வந்து என்னை அங்குல அங்குலமாக செதுக்கினார் என்னோடய எல்லா பலவீனங்களையும் உடைத்தார் என்னோட தன்னம்பிக்கை என்ன சொல்கிறது என்னை உருவாக்குவதற்கு உங்ககிட்ட ஒன்று இருக்குடா அது வெளியே வரணும்டா அப்படிங்கிறக்காக அவ்வளோ மெனக்கிட்டார் இதை வெளியே சொல்லவே முடியாது பார்க்கவங்க எல்லாம் எப்படா பதினஞ்சு வருஷம் கூடவே இருக்குன்னு கேட்டாங்க பதினஞ்சு வருஷம் நான் இருந்தனால தான் எனக்கு தெரியும் வைப்பு ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் நான் எனக்கு தெரியும் நான் என்னவா வந்து எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எதுவும் மற்ற வந்த ஒருத்தனை எட்நூறுபா நான் இறங்கும்போது நானூறுபா பணத்தோடு நான் இறங்கும்போது இந்த சின்னி சிட்டியை நான் எப்படி பார்த்தேன்னு தெரியும் ஆறு மாதம் மெர்னா பிச்சரை படுத்து தூங்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சர்ணாஸ்டோரில் வேலை பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் பாய பார்க்கும்போது இந்த சென்னை எப்படின்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்னை புரிந்து கொண்டு என் கதைகளை தெரிந்து கொண்டு என்னை ஒரு நாள் விடாமல் என்னை ஒரு நாள் விடாமல் என்னை வாசிக்க வைத்து என்னை படிக்க வைத்து என்னை அங்குல அங்குலமாக செதுக்கி ஒரு அண்ணனாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வா ஆசானாக வாத்தியாக எல்லாத்தையும் செதுக்கணும்னா இல்லைனா மார்சியல் ராஜிங்கிற பேஸ்ட்டு அவன் அவ்வளோ தப் அவ்வளோ வாட்சி இளம் வயசில் அவ்வளோ பிள்ளைகள் பண்ணி தவறுகள் பண்ணி திக்கு முக்கு தெரியாமல் செவத்தில் முட்டி மோதின ஒரு பையன் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய அறிவு என்ன சொல்கிறது நான் புரிந்து கொண்ட உலகத்தை பிரதிபலிக்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் கோவப்பட தான் செய்வேன் ஆனால் என்னோடய படைப்பை மாற்றுவது என் இயக்குனர் தான் அதுதான் என்னோடய உதவி இயக்குனர் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு பாண்டிங் எனக்கு இருக்குது இப்போதைக்கு நான் நம்புவது என்னென்னா என்னை நீ உன்னை நீ உன்னை என்ன சொல்கிறது நான் என்னையை செதுக்கிட்டு தான் உன்னையை செதுக்கிறேன் அதனால் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பந்தம் அதையும் தாண்டி இது இல்லைடா அதெல்லாம் சொல்கிறது உனக்கு தகுதியே கிடையாதா இது பிழை தாண்டா அப்படின்னா அந்த பிழைக்கு என்னை மன்னித்துக்கொள்க நான் செய்த எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் என்னை மன்னித்துக்கொள்க என் என்னை விட என் படைப்பு தான் முக்கியம் நான் எவ்வளோ அவமானப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மன்னிப்புக்கு ரெடியாக இருக்கேன் என் ஏன்னா நானுங்கிறவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்க எனக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது நான் எனக்கு விரைந்த நாளில் இருந்து தன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மன்னிப்பு நான் அதிகமாக வாழ்க்கையில் கேட்டது சாரி தான் என் மனைவி கிட்ட வரைக்கும் சரி தான் எல்லாருக்கும் நான் கேட்டது சாரி தான் கேட்டுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் வே நான் ஓடி போய் முட்டுற வேகத்தில் எங்கே முட்டுன்னு எனக்கே தெரியாது முட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செவ்வாய் மனுஷனாக அப்படி தெரியும் நான் முட்டிடுவேன் அதனால் மன்னிப்பு வைக்கிற பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு நான் செய்த பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும்னா நான்
அது பிழை இல்லை அது உன்னோட வேகம் உன்னோட கனவு உன்னோட ட்ரீம் உன்னோட அரசியல் உன்னோட என்ன சொல்றது உன்னோட வாழ்வுன்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நன்றி அதை பிழைனு உறுதியாக நம்புறவங்களுக்கு என்னோட மன்னிப்பு அவ்வளோதான் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஏன்னா இதுக்கப்போ நான் எப்போ பேசுனேன் தெரியல ஏன்னா இந்த படத்தை வெற்றியை கொண்டாடணும் ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்துக்காரு வெற்றியை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு உதய் சார் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நான் இதுக்கு எதுக்காக கா எதுக்காக இவ்வளோ எமோஷனாக பேசுனேன்னா நான் வணிக ரீதியாக ஜெயிக்கிறத என்றைக்கும் நான் விரும்ப மாட்டேன் ஏன்னா ஆனால் அங்கே வணிக ரீதியாக வெற்றி தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த மாதிரி கதைகள் எடுக்கும்போது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கணும் பொதுவான மக்கள் அதை ஏற்றுக்கணும் மக்கள் ஏற்றுக்கணும்னா நான் என்ன பேசினாலுமே வேஸ்ட்டு அவங்க பின்னாடி வரவங்களுக்கு நம்ம தடைக்கல்லாக தான் இருக்கும் ஏன் இதை பேசி பேசி தீர்த்துட்டானுங்கடா நீங்கள் ஏன்டா இது கதையை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை வெற்றி பெற மட்டும் மட்டும் மக்கள் ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் பின்னாடி வரக்கூடியவர்கள் இன்னும் ஆக்ரோசமாக கதை சொல்லுவாங்க இன்னும் சமூக நீதிக்கு தேவையான கதைகள் வரும் இன்னும் அதனால் மட்டுமே நான் வந்து அதனால் மட்டுமே ஒன்றும் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் என்ன சொல்கிறது படம் நாளைக்கு ரிலீஸு நாளைக்கு ரிலீஸுங்கும் போது மூர்த்தி சார் வந்து படம் பார்த்துட்டு இல்லை சார் உங்கள் படம் எடுத்துருக்கீங்க எப்படி நாளைக்கு மக்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அதிலே பீதி ஆகிடுச்சு பட் அதே மூர்த்தி சார் ஃபஸ்ட் நாள் எஃப்எம்எஸ் ரிலீஸ் ஆன உடனே சிங்கப்பூர்லேருந்து சார் சிங்கப்பூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேசுகிறாரு நீங்கள் பேசுங்க தேங்க்யூ சார் அந் அன்றைக்கி லோசி உள்ளதாக உட்காந்துட்டு இருந்தேன் காசி தேட்டரில் அந்த சிங்கப்பூர் ஃபோன் கால் தான் என்னை வந்து மாற்றிச்சு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மக் ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி படைப்புகள் ஜெயிக்கலாம்னா அந்த கலைஞனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெயின் ஆகிடும் அதனால் மக்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாரு என்னோடய உண்மையை என்னோடய நேர்மையை என்னோடய எல்லா பலவீனங்களோடும் என்னோடய எல்லா என்னோடய எல்லா வேகத்தோடும் எமோஷனோடும் ஏற்றுக்கொண்ட தமிழக மக்களுக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாரு அவ்வளோ நன்றி அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் அண்ணன் ஏன்னா தெரியும் இனி உருவாக்கணும் இல்லைனா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் ரஞ்சித் அண்ணா பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட நான் படம் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது படம் டான்ஸ் சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட நான் படம் பண்ணுறேன் மூணாவது படம் உதய் சார் பண்ணியிருக்காரு அவரும் வந்து எங்களோட படம் பண் நான் படம் பண்ணுவோம் தான் நீ தான் டைரக்ட் பண்ணு சொல்கிறாரு அப்போ ஹெட்ஜெயினுக்கு ஒரு படம் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காரு ஓகேங்களா நான் இல்லாட்டா கூட ஹெட்ஜெயினுக்கு ஒரு படம் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காரு இதை விட எனக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் நான் என்னோட என்னோடய நான் வந்து நான் நேர்மையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய படைப்புகளும் நானும் நேர்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோடய என் கூட என்னை வைத்து என்னை என்னை வைத்து உருவாக்கின படைப்பாளர்களே என் கூட சேர்ந்து வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதுவே எனக்கு போதுமானது அப்போ முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் சிஎம் சிஎம் சார் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எனக்கு எப்படி பேசணும் தெரில சார் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா யாருக்குமே நடக்காத விஷயம் பதினேழு பெருமாள் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு கர்ணன் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு மாமன்னன் பார்த்துட்டும் என்னை பேசியிருக்காரு ஒரு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு தலைவர் வந்து இன்னும் மூணு படத்துக்குமே என்னை பார்த்து பேசியிருக்காரு அது வந்து ஏன் நம்பவே முடியல நான் போக பாதை கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் அதே மாதிரி ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் வந்து பழைய நம்பர் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாரு கர்ணன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாரு மாமன்னன் பார்த்துட்டு பேசினாரு அதே மாதிரி கமல்ஹாசன் சார் பழைய நம்பர் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாரு கர்ணன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாரு மாமன்னன் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாரு இது எப்படி சொல்லி இதுதான் இது எனக்கு நான் நான் போகிற பாதையிலே எனக்கு பெரும் நம்பிக்கை கொடுத்தது இந்த மாதிரியான பெரிய மனிதர்கள் தான் கமல் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களை உங்களை நம்பி நான் நான் பேசுகிறது எல்லாமே உங்களை நம்பின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா உங்களோட உங்களோட என்ன சொல்கிறது கமல் சார் உங்களோட ஆசீர்வாதமும் உங்களோட அரவணைப்பும் உங்களோட புரிதல் அதாவது உங்களோட என்னை புரிந்து கொண்டு என்னோட அரசியலை புரிந்து கொண்டீர்கள் இந்த படம் இந்த இதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய இளைஞர்கள் என்ன மாதிரியான படங்களை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்கள் வாயிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரணுங்கிறதுக்காக நான் பதிவு செஞ்சேன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பாராட்டை கொடுத்தீங்க இந்த படத்தை அதுக்கப்புறம் உதய் சார்ட்ட சொல்லி ட்வீட் போட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாருக்குமே நன்றி ஏன்னா தனுஷ் சார் அப்புறம் தனுஷ் சார் ரொம்ப நன்றி அவர் தான் மொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு பாதி முதல் ஃபோன் அவர் தான் பண்ணார் ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாத்துக்குமே நன்றி ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் இந்த வெற்றியை எல்லோரும் இங்கே என்ன சொல்கிறது இங்கே கூர்ந்து கவனிக்கும் போதே எனக்கு தெரியுது எதாவது ஒன்று மிஸ் மிஸ் பண்ண எங்கேயாவது நடக்கும்
அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் படைப்பு தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் இந்த படைப்பு தான் பேசும் படைப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படைப்பு வெளியானதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் பேசணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோடய எமோஷனில் என்னோட பதத்தத்தை கம்மி பண்ணதுக்கு நான் தயாராகுவேன் எல்லாத்துக்கும் நன்றி இந்த மொத்த டீமுக்குமே எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது மாமன்னன் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்க எவ்வளோ பெஸ்ட் படம் ஓகே தேங்க்யூ